വിഐപി സീറ്റ് കൊണ്ടു നിർത്തു ഞാനിതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു അയ്യേ അമ്മ എന്തേ മണക്കണേ റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സിനെ വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ചായി സ്പ്രേയും പൂശി വല്യമാമയുടെ മുന്നിൽ കഷ്ടമാണമ്മേ ഓ ആദ്യം ഗോപിയെ കാണണോ അതോ ഐജിയെ കാണണോ ആദ്യം ഗോപികെ കാണുന്നതാണ് ക്രമസമാധാനത്തിന് നല്ലത് വാ പോളേ അമ്മാമ്മയുടെ വേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് വല്യമാമ ചെത്തിട്ടുണ്ട് വല്യമാമ മാത്രല്ല എല്ലാരും പോൾക്കും ചെത്തണ്ടേ ഇതിട്ടിട്ടാ ചെത്ത ഈ സാരിക്ക് മാച്ച് ആവോ ഈ നെക്ലസ് ഓ അത് ശരിയാണല്ലോ ആരാ ഇത് പോയി സെലക്ട് ചെയ്തത് കുട്ടിയെന്നെ അല്ലേ കട മുഴുവൻ അരിച്ചു പറിക്കി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത് എന്നാലും കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി താരനെ വിമർശിക്ക ആ കുട്ടനെ എങ്ങനെ വിളിക്ക കുട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എടോ സ്റ്റിയറിംഗ് കൈ കിട്ടിയാ പറപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലേ കോഴിക്കോട് വരെ പോയി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വന്നൂടെ അയ്യോ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടണം മുഹൂർത്തം തെറ്റും പിന്നെ എന്താ ഒരു വഴി കല്യാണം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്ക കറക്റ്റ് അതെ കല്യാണം നാളെ ആയാലും നടത്താം ഇത് കിട്ടോണ്ട് വേണ്ട കളിയാക്കണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം മാറ്റൊന്നും വേണ്ട ഇത് മാച്ച് അല്ലാന്നുണ്ടോ ശങ്കുണ്ണിയെ ഇത് മാച്ച് അല്ലാന്നുണ്ടോ അല്ലെ എനിക്കിപ്പോ അതാണ് ഒരു സംശയം സംശയം എന്ത് ചോദിച്ചാലും തനിക്കൊരു ശങ്കയാ അതല്ലേ ശങ്കുണ്ണിന് തന്നെ പേരിട്ടത് ശങ്കയുള്ള ഉണ്ണി ശങ്കുണ്ണി അല്ലേ ഓ ശരിയാ മാച്ച് അല്ല പക്ഷേ പൊന്നും കൂടത്തിന് എന്തിനാ പോട്ട് നീ ഇത് കൊടുത്ത നാളെ ഇതൊരു ഫാഷനായി തീരും വല്യമ്മല്ലേ പറയണേ വേഗം വല്യമാമ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്നെ പുകഴ്ത്തിയതുകൊണ്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ വല്യമാമ ജസ്റ്റിസ് വന്നു മോളെ വേഗം ഹലോ ഹാർത്തി വെൽക്കം ജസ്റ്റിസ് രാമമൂർത്തി ജഡ്ജി അദ്ദേഹം എന്തായി കാണിച്ചത് ഗുരുത്വം മറക്കരുതല്ലോ പയ്യാരത്ത് മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ അങ്ങേൽ നിന്നല്ലേ ആദ്യാക്ഷരം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഗുരുവിനേക്കാൾ വലുതായില്ലേ ശിഷ്യൻ പിന്നെന്താ സദാശിവനാരെ അമ്മാവേ ഇദ്ദേഹത്തെ മുന്നേ കൂടി കിട്ടുക നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ സാർ മിസ്റ്റർ ജയചന്ദ്രൻ കുടുംബം എത്തിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് സാർ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് കമ്മീഷണർ ആയ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോലീസിന്റെ സഹായം പയ്യാരത്ത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ മാമേ മന്ത്രി വന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടെ എടുത്തു വന്നോളൂ ആ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എവിടെയോ കണ്ട് മറന്ന പോലെ ഏയ് അതിന് വഴിയില്ല ഞാനിവിടെ ആദ്യമാണ് വരന്റെ കൂട്ടരാവും അല്ലേ ുള്ള യാത്രയല്ലേ മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യം നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കണമുണ്ട് താൻ എത്തില്ലെന്നാ കരിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിലേക്ക് തയ്യാറെടുത്തു നിന്ന തുകയുടെ വലിപ്പ് ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് ഇരിപ്പ് ഉറച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പാലത്തിന്റെ പണി പരിഗണനയിലുണ്ട് അതിന്റെ ഫയൽ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫയൽ മേശപ്പുറത്ത് എത്തുന്നത് വരെ താരാ കഥയിൽ ഉണ്ടാവോ ബാലേഷ വരനും കൂട്ടി എത്തി വളരെ ഇത് തറവാട്ടിലെ മുൻ കാരണവരാ റാവു ഭഗദൂർ രാജശേഖരൻ നായർ തൊട്ട് വണങ്ങ ഇനി രണ്ടാളും ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവരെ തൊട്ട് വണങ്ങ അത് അവിടുത്തെ ചിട്ട ശത്രുക്കനും പിള്ള ഈ തറവാട്ടിൽ ഒരു അംഗമാകാൻ പോവല്ലേ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങള് തറവാട്ടിൽ ഇന്നും മരുമക്കത്തായം തന്നെ തുടരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഐക്യവും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇഴവിരിക്കാനാകാത്തൊരു അടിത്തറയാണ് ഈ കുടുംബത്തിനുള്ള
ഇനി മുതൽ ശത്രുക്കനും പിള്ളയും ഇവിടത്തെ ശക്തമായ ഒരു കണ്ണി ആവണം ഓക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞും കണ്ടറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൻ പിള്ളേ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു അകൽച്ച ഇനി മുതൽ അവിടുന്ന് എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ശത്രു എന്ന് വിളിച്ചാ മതി സ്നേഹത്തോടെ എങ്ങനെ ശത്രു എന്ന് വിളിക്കുക അതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു പടം എടുക്കണം വല്യ മാമ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക ആ അംഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിരന്ന് നിൽക്കാം കല്യാണി കുട്ടിയുടെ സംബന്ധം തിക്കും തിരക്കിനും ഇടയ്ക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ മാറിപ്പോണ്ട ഒരു അഞ്ച് സെൻസ് കൂടി അങ്ങോട്ടും ഭർത്താവും എത്തിയില്ലല്ലോ ഫോട്ടോ പിടിക്കുമ്പോ ചട്ടുകം വേണോ തിരുമേനി കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മക്കളുണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത തിരുമേനിക്ക് ചട്ടു കോങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം അതെ കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് നീ ഇത്തിരി ശങ്കുണ്ണിയും കുട്ടനും എന്താ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിക്കണേ ഞങ്ങള് തറവാട്ടങ്കങ്ങളല്ലോ ആണ് എന്തിനാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിന്നോളൂ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മഹാഭാഗ്യം അല്ല എന്താ മീനു തറവാട്ടിലെ ചിട്ടകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച് സ്വത്തും പണവും ഒന്നും മോഹിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെന്താ ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ബോധിച്ചടോ എന്റെ ഭാഗ്യം പയ്യാരത്ത് തറവാട്ടിലെ സംബന്ധക്കാരനാൻ കഴിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അതെ എന്താ തറവാട്ടിലെ ആസ്തി എനിക്കറിയില്ല ഒക്കെ വല്യമാമയ്ക്ക് അറിയൂ മറ്റുള്ള സംബന്ധക്കാർക്കും അറിയില്ല ആരും വല്യമാമയോട് ചോദിക്കാർ പോലും ഇല്ല ഓ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം വല്യമ്മാമയാണ് നേരെ കുറെ ആയി ആ പിളക്കൊന്ന് കിടത്തനായിരുന്നു എന്താ അതിലും വല്യമാമയുടെ സംബന്ധം വേണോ യോ എന്താ ഈ കാട്ടണേ ഈ തറവാട്ടിലെ സിഗരറ്റ് വലിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിഷിദ്ധ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും സിഗരറ്റ് വലിക്കാറില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല ഈ മേശ പോലും ഇവിടെ പാടില്ല കേട്ടോ മേശ വെച്ച് ആരേലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ വല്യമ്മയുടെ കണ്ണി പെട്ട ഓ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമാ ഇത് ഇത് എടുക്കേ ഓരോരോ നിയമങ്ങളേ വേണോങ്കി ഇത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടാക്കാം ഇനി ഇതും ഇവിടെ പാടില്ലെന്നാണോ മദ്യം അയ്യോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ പാടില്ല കേട്ടോ വല്യമാമ അറിഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്റെ പരദൈവങ്ങളെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മീനു ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാര് രേഖാമൂലം അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാ അതിനേക്കാൾ വലിയ പവർ ഒന്നും നിന്റെ വല്യമ്മാമയ്ക്കില്ലല്ലോ സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിതം ഭഗവതി രക്ഷിക്കണേ കല്യാണത്തിന് വന്നിരുന്നില്ലേ തന്റെ പേരെന്താണ് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൂല്ല രസികനാണല്ലേ അല്ല രാമനാഥനാ അപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭരിതത്തിലും നിപുണനാണല്ലേ കൂടെ നടക്കണുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലൊരു ഭരിതം തന്റെ നാദിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരെണ്ണം വന്നു കുളക്കടവില് വെച്ച് പടിക്കെട്ടിൽ അപ്പടി വഴുക്കിലാണല്ലോ ഇവിടെ ആരുടെ താളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചത് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ അബുദ്ധ പറ്റി നമുക്ക് ആ കടവ് മാറി പോയതാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ വയ്യേ എടോ ഇതിന്റെ താൻ മാത്രമല്ലേ ചിരിച്ചുള്ളൂ ഇതാ ഭരിതം ഭരിതം സ്വയം രസിക്കാനുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കാനുള്ളതാ ശരിയാ ആ നല്ല ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി ആരാ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചേ സുബ്രഹ്മണ്യ ശർമ്മ അതെ ചോദിക്കാൻ മറന്നു രാമനാഥൻ ഇവിടെ എവിടെയാ കുറച്ചകലെയാ എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങേ നന്നായി അറിയാം ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കണു അതെങ്ങനെ അതിപ്പോ വെളിച്ചപ്പാടിനെ എല്ലാവരും അറിയും പക്ഷേ വെളിച്ചപ്പാടിന് എന്നാ ഈ വെളിച്ചപ്പാട് അങ്ങനെയല്ല പത്മനാഭനാരെ അറിയണവരെ പത്മനാഭനാരും അറിയും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മനുഷ്യനല്ലേ ശകുന്തളയെ തിരിച്ചറിയാൻ ദുഷ്യന്തനൊരു മുദ്രമോദരം വേണ്ടി വന്നു ഫലിതം
വല്യ മാമേ ഇത് കണ്ടോ തറവാട്ട് വളർത്തി കിട്ടിയതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരും കണ്ടവരും ഇല്ല കേട്ടവരും ഇല്ല എന്തായത് തറവാട്ടിൽ മദ്യപിക്ക് ഒരു പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് അറിയുന്ന കൊണ്ടിട്ടതാവും ഏ അതിന് ഇപ്പൊ ആരാണ് ധൈര്യപ്പെടുക പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചതാരാ മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർ ആരും ഇത് ചെയ്യില്ല ശീലിച്ചു പോയതാ എന്നാ ശീലം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം മനസ്സിലായോ കാർത്തികായനി എന്തോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പില്ല എന്ന് മരുമകനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞ് മാപ്പാക്കണം ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാ ഇനി ആ കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ശങ്കരൻകുട്ടി ഭാര്യ ദേവകി ജയകൃഷ്ണൻ ഹരികൃഷ്ണൻ സുധ പ്രായപൂർത്തിയായ അവർ നാല് മൈനർ ഒന്ന് ആകെ യൂണിറ്റ് ഒമ്പത് രാധാ സോപ്പ് ഒൻപത് രാധാ സോപ്പ് ഒൻപത് ബാറ സോപ്പ് നാല് ബാറ സോപ്പ് നാല് എണ്ണാത്തുടം ഒൻപത് എണ്ണാത്തുടം ഒൻപത് സുധയ്ക്ക് വയസ്സ് പതിനാറായി അവക്ക് രണ്ട് സോപ്പ് അനുവദിക്കണം അയ്യോ പതിനെട്ട് വയസ്സാകാതെ സോപ്പ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല എടുത്തു മാറ്റണം ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഭാര്യ ഗോമതി മക്കൾ രാഗിണി സുമതി ആക യൂണിറ്റ് നാനിക്കുട്ടി സമ്മന്തക്കാരൻ മാധവൻ നായർ മക്കൾ രാമകൃഷ്ണൻ ശേഖരൻ പപ്പ യൂണിറ്റ് പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞ മതി ഇപ്പൊ എടുത്തു പോ കളയില്ലേ അമ്മുട്ടി സമ്മന്തക്കാരൻ വാമന നമ്പൂതിരി സന്തതികളില്ല യൂണിറ്റ് നാല് എന്റെ തിരുമ എനിക്ക് തേച്ചു വിളിക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി താടാ കൂട്ടാ അയ്യോ കാരണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വേണം കൂട്ടാ പഞ്ചസാര നിരോധനം എന്താ പിന്നെ ഇത് ഇവൻ തറവാട്ട് പലചരക്ക് പിടി നടത്തുക ഏയ് അല്ല ഇതാ പടി വിതരണം കുടുംബത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ അനുസരിച്ച് ഓരോ മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വിതരണ വരിക ഓ കുട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മാസപ്പടി എടുത്തോളൂ ആ മീനാശി സമ്മന്തക്കാരൻ ചത്തു സമ്മന്തക്കാരൻ ചത്തോ അയ്യോ സോറി കേട്ടോ ശത്രു മക്കളില്ല യൂണിറ്റ് നാല് നാല് സോപ്പ നിങ്ങൾ രണ്ടാളെ ഉള്ളൂ ആളൊന്നുക്കും മാസം രണ്ട് സോപ്പ പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ ഇത് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ മേടിക്കണം മാഷെ എനിക്കിത് മാത്രല്ല പണി മില്ലി പോണം സ്റ്റോർ കീപ്പർ കം ഡ്രൈവറാ മേടിച്ചു അപ്പൊ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലോ അംഗസംഖ്യ കൂട്ടണം അത് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാകാം അതിനോട് യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ല മിനു കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത് കേട്ടു അതല്ലേ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞുണ്ടോ സജ്ജപ്പെടും മിനു ആട്ടെ ഇനി വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ ഉം മനസ്സിലായി രാവിലത്തെ അനുഭവം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സുഖായ തേച്ചുളി മൃഷ്ടാന ഭോജനം നല്ല അന്തിയുറക്കം ഇതൊക്കെ പോരെ വെറുതെ ഒരേ ഇടാകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടോ മണിയെട്ട് ഓ എന്താണ് ഇത് ഇത് പ്രാധല്യമുള്ള വല്ല വേ വിട്ടോ എന്തോ ഇത് മറ്റൊരു പട്ടാള പാറ കാണല്ലോ പറഞ്ഞോ എത്ര കഴിഞ്ഞ പച്ചവെള്ളം പോലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് മെല്ലി പോണം കൃത്യം ഒൻപത് മണിക്ക് പടപ്പുറപ്പാട വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പോണം വെപ്രാളൊന്നും പിടിക്കണ്ട വേറെ സ്പീഡ് ഒന്നും പോണ്ട ഇതെന്താ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്കുള്ള പുറപ്പാടാ എന്താ തറവാട്ടിലെ സേനാബലം കണ്ട അസൈ തോന്നുണ്ടോ കണ്ണൊന്നും പെട്ടേക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു ശക്തിമാൽ ട്രക്ക് നാളെ എനിക്കും വേണ്ടി വരും ഇന്ന് അഞ്ചു വാഗൻ ലോഡ് ചെയ്യണം മിസ് ശങ്കരൻകുട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കണം എടാ ശ്രീധര അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കയറി കൊത്തണ്ട ഞാനേ പയ്യാരത്തെ മൂത്ത അനന്തരവനാ നീ വെറും സമ്മന്തക്കാരൻ അത് കുടുംബത്ത് മില്ലിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ വെറും സൂപ്പർവൈസേഴ്സും ഗുമസ്തന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടല്ലേ മലയാളം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം ഐ മീൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലുക്ക് മിസ് ശങ്കരൻകുട്ടി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ആൻഡ് ആൾ കുട്ടീസ് I want to see that five wagons should be loaded today. Understand? Mumbai can be loaded. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Okay. 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 Ok
ഭേദമുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടാണോ താനിന്ന് പഠിക്കു വന്നത് ലീവില്ല സാരല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പൊതുവാളെ തന്റെ മകളുടെ വിവാഹകാര്യം എന്തായി എല്ലാ വസ്തു ഇനി ഉറപ്പിക്കണം പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഒക്കെ മംഗളമായി നടക്കും നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം പൊതുവാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഉറുപ്പി കൊടുത്തേക്കൂ ഓക്കെ സാർ എന്റെ കാര്യം രാഘവന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമസ്കാരം രാമനാഥൻ താൻ എപ്പൊ നോക്കിയാലും എന്റെ പിന്നിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പിന്നിലല്ല അങ്ങാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് താൻ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധുവിനെ കാണാൻ വന്നതാ ഇവിടെ തനിക്ക് ഞാൻ അറിയാത്തൊരു ബന്ധു അതാരാണോ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ എന്നിട്ട് കണ്ടുവോ കണ്ടു ഇപ്പൊ കണ്ടു താൻ അകത്തേക്ക് വരിക താൻ ഇരിക്കൂ മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഇത് രാമനാഥൻ എന്റെ യുവ സുഹൃത്ത് വിജ്ഞാനി സരസ്വൻ സഹൃദയൻ രാമനാഥൻ ഇത് മിസ്റ്റർ മേനോൻ തറവാട്ടിൽ ശങ്കുണ്ണിയെ പോലെ ഓഫീസിൽ മേനോനാണ് എല്ലാം നോട്ടീസ് അസസ്മെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടീസാ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാത്രേ സ്റ്റേറ്റ് സബ്സിഡി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ അവർ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റർ ഒന്ന് കാണണം മറുപടി അയക്കണ്ടേ അല്ല ഇതിനെന്തിനാ ഓഡിറ്റ് എടുത്തു പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സബ്സിഡി ഡിഡക്ട് ചെയ്യണ്ട സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടു സീറോ നയൻ ഐ ടി ആർ വൺ ടു നയൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് എംഫാറ്റിക്കലി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്സിഡി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഡക്ടഡ് ഫ്രം ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൈ പോയിന്റിംഗ് ഔട്ട് ദാറ്റ് മിയർലി ബിക്കോസ് ദ സബ്സിഡി ഈസ് ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആസ് ടു എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സച്ച് കോസ്റ്റ് it does not take away the character of payment which is neither intended directly nor indirectly to meet the actual cost brilliant thana aalu kollavallo oru sarva vijnana kosham thanne hey angane onnu illa enna angane oru marudi aikkan alle okay enna pinne njan disturb cheyunnilla aa devanathan oru olivu divasam sauri ullapo tan taravattilekku onnu varanam oru courtesy call sure thank you sir thank you sir adha chellame ശത്രുവീട്ടിന് പാല് കുടിക്കാൻ സമയമായി എടുത്തു വെച്ചോളൂ പിന്നെ ഇത്തിരി ബദാം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വല്യമാമയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ ശത്രുവീട്ടിന് അതിട്ട് പാല് കുടിക്കുള്ളൂ ഇത്രേ ഓരോരോ ശീലങ്ങളെ ഇന്നെന്താ മീനാക്കി പാലാക്കിയത് വല്യമ്മ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും രാവിലെ പറഞ്ഞ ഇത്തിരി ഏറിപ്പോയി കേട്ടോ ശത്രുവീട്ടിന് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല മിണ്ടിയാ തോക്കെടുക്കണ ആളാ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചെന്ന് എനിക്കേ അറിയൂ അപ്പൊ നിന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്തത് ശരിയെന്നാണ് നീ പറയണേ ആ തെറ്റാണെന്ന ആദ്യം ഞാനും ധരിച്ചേ ശത്രുവീട്ടിന്റെ ചരിത്രം കേട്ടപ്പോഴല്ലേ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലായത് ആളത്ര നിസ്സാരനൊന്നുമല്ല ആസാം ബോർഡറിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ജീവിച്ച ആളാ അവിടെ മദ്യം കൂടിയേ തീരും ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാ കൊള്ളിച്ച് പറയണ്ട ചെറിയ മേ ഡിഗ്രിയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് സ്റ്റാറ്റസാ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയാ ശത്രുവീട്ടൻ മീനാക്ഷി ആളാകെ മാറിയിരിക്കണു അവള് മാറിയതാണോ കുറ്റം ഇത്രയും കേമപ്പെട്ട ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടിയത് മീനാക്ഷിയുടെ മുദ്യന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് തന്നെയാ അത് ഈ തറവാടിന്റെ ഭാഗ്യാന്ന് എന്നെ വിചാരിക്കുക അധികം അങ്ങോട്ട് പൊന്തിക്കണ്ട എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളോടല്ല എവളോടാ വേദന മുട്ടിന് താഴെയുള്ളൂ പാല് ബദാം ചേർത്ത ചെല്ലുമേ ഓവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതി മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തെ ദേഷ്യം ചിലപ്പോ തോക്കെടുത്താലോ ഇവിടത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കുപ്പായത്തിലൊന്നും കാശ് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതെന്ത് കോപ്പല നിയമ പിന്നെ എങ്ങനെ ആവശ്യം നടക്കുക നടക്കുണ്ടല്ലോ ഡീസല് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം തറവാട്ട് വക പമ്പുണ്ട് ശങ്കുമാമിന് രസീത് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി തുണി വേണമെങ്കിൽ തുണിക്കടയുണ്ട് വർഷത്തിൽ വിഷുവിനും തിരുവാതിരയ്ക്ക് ഓണത്തിന് മാത്രമേ തുണി വിതരണുള്ളൂ ഇനി അതല്ല സിനിമ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം കൊട്ടയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു സിനിമയുള്ളൂ അതിലും ഏ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ കാരണം അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളാ എന്നാൽ ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണം ഞാൻ മറ്റുള്ള സംബന്ധക്കാരെ പോലെ ഏറാൻ മൂടിയൊന്നുമല്ല ഈ ശത്രുക്കം ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അറിയാ മഞ്ഞൊഴിച്ചു കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു ആ കുട്ടാ പറമ്പിൽ തേങ്ങിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പോവാ അടുക്കളയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഏ ശകുരി തനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടാ ഈ കലവരെ ഞാൻ ഈ തറവാട്ടിന്റെ പുറത്താക്കും അധികാരം ഞാൻ പിടിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റോർ നിറയെ സിഗരറ്റ് ഈ തറവാട്ട് വക ഒരു വിദേശ മദ്യഷാപ്പ് കുടുംബം കുളം തോണ്ടെന്ന തീരുമാനം അല്ലേ മാഷേ
ഭാര്യാഗ്രഹേ <laughs> 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 ശങ്കുണ്ണിക്കറിയോ സംസ്കൃതത്തിലും ഫലിതത്തിലും മാത്രമല്ല ഇൻകം ടാക്സിന്റെ നൂലാമാലകളെ കുറിച്ചും അപാര അറിവാ രാമനാഥന് മില്ലിന് വെച്ച് ടാക്സിന്റെ ചില നിയമവശങ്ങളെ കുറിച്ച് രാമനാഥൻ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഗ്രേറ്റ് ഓ അപ്പോ സർവകാല വല്ലഭൻ തന്നെ ഓ വിഡ്ഢിത്തം സർവകലാ വല്ലഭൻ ആയിക്കോട്ടെ രാമനാഥൻ ഓ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഹോളിയുടെ മൂടിലാ നമുക്ക് കുറച്ച് കവിതയും സംഗീതവും സാഹിത്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് കൂടാം അരസികന്മാരെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം എന്താ ശങ്കുണ്ണിയെ ഓ ഓ തന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് ആ രാമനാഥൻ തന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ലാലോ എല്ലാം അറിയണം വരൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്റെ കുട്ടി പഠിച്ച ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഗോപുന്റെ മിടുക്ക് വല്യമാമ ഗോപുവിനെ വല്ലാതെ ലാളിക്കണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരാതി ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാരും അവളെ കണ്ട് പഠിക്കുക അവളെ മാതൃകയാക്ക പോയി കളിച്ചോളൂ ഓർമ്മയുണ്ട് കുട്ടിയെ വല്യമ്മാമ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക ശങ്കുണ്ണി ഗോപുവിന് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മാരുതി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മാനേജറോട് പറയൂ ആ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു ഗോപു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു രാമനാഥൻ എ ജീനിയസ് യങ് മാൻ ഹലോ ഹലോ ഗോപിക അനന്തരവള എല്ലാറ്റിലും മുൻപന്തിയില്ല പഠിപ്പിലും നൃത്തത്തിലും സംഗീതത്തിലും ഒക്കെ ഓഹോ അത് ശരി എന്താ വിശ്വാസായില്ലേ ആളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ രാമനാഥൻ ഏതുവരെ പഠിച്ചു എം കോം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഓ കേട്ടല്ലോ നിന്നേക്കാൾ മെടുക്കുള്ള ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗോപുവിന് ഇനി എം കോമിന് അയക്കാം എന്താ രാമനാഥൻ ഓ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും തോന്നണില്ല അതെന്താ ഓ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈ തറവാട്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു മാരുതിക്കാർ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കണത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു മുട്ടു സൂചിത നിലവിലും ഇല്ല അപ്പോഴിനി വല്ല ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗിന് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിന് അയക്കുക അതിന് താൻ തന്നെ അങ്ങ് പോയാ മതി അതിന് ഞാൻ പണ്ടേ പോയതാ ലോവറും ഹയറും പാസ് ആയതാ രാമനാഥന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമില്ല വേണ്ട അപ്പൊ എന്താ രാമനാഥ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ചോയ്സ് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുക ആ ഫലിതം കുട്ടി ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ല തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അവിവേകം പറഞ്ഞോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാ വല്ലാണ്ട് ലാളിച്ചു പോയി അവള് ജനിച്ചേ പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ അച്ചടി വച്ചടി കയറ്റ പക്ഷെ ഗോപുവിന് രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോ എന്റെ പെങ്ങള് ശാരദ മരിച്ചുപോയി ഭാര്യയുടെ മരണത്തിൽ മനം നൊന്ത് അവളുടെ അച്ഛൻ അന്ന് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ പതിനെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉച്ചയൂണിനുള്ള ബെല്ല ഊണ് കഴിക്കാനും ബെല്ലോ അതെ രാമനാഥൻ അത്ഭുതം തോന്നണുണ്ടാവും വലിയൊരു കൂട്ടുകുടുംബം അല്ലേ എന്റെ വലിയ മാമ ഏർപ്പെടുത്തിയ ചില ചിട്ടകളാ ഞാനും അത് അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നു ആ ഇനിയൊക്കെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം വരിക ഇതാ ഇവിടത്തെ ഊണിന്റെ പ്രത്യേകത അനന്തരവന്മാരും മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ളൊരു സദ്യ അതിന്റെ സുഖം ഒന്ന് വേറെ ആണോ ഇരിക്കുക ശത്രുഘ്നം ഉള്ള ഇനി ഇരുന്നില്ലേ വരൂ ഇരിക്കൂ വേണ്ട ആരും എന്നെ ഇരുത്തണ്ട എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാകാതെ ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്
എടോ ശത്രു സംഹാര പിള്ളെ ശത്രു സംഹാര പിള്ള തന്റെ എടോ നമ്പൂരി ഞാൻ വല്ല വിളിച്ചു പറയും എന്നാ പെട്ടെന്ന് പറ വിശന്ന് കൊടല് കഴിയുന്നു ഇവിടെ ഏതോ ഒരുത്തി വീക്കോം പാസ്സായത് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ മാരുതിക്കാർ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പോകും മറ്റുള്ള ഒരു പത്തു റുപ്പിക വട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരാൻ വകുപ്പില്ല അത്ര എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വില്ല മക്കള് മാരുതി പോയിട്ട് ഒരു മാറാപ്പ് സഞ്ചി എങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കലുണ്ടോ ഇത് പക്ഷാഭേദമല്ലേ തറവാട്ടിലെ സംബന്ധക്കാരൊക്കെ നാമം പൂട്ടി അറിവുകളെ പോലെ കഴിയണമെന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഏകാധിപത്യമല്ലേ അച്ഛന്റെ പ്രായമുണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ പ്രായത്തെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചൂടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ നീ ആരാ റാസ്കൽ മതയാനെ ആകാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം മതിയല്ലോ അളിയൻ എന്ത് തെമ്മാടിത്തരെ കാണിച്ചത് ശങ്കുമാവൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്തു വളർത്തിയ ആളാ ആ മുഖത്തൊന്ന് തറപ്പിച്ച് നോക്കാൻ പോലും ഇവിടെ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മീനാക്ഷി ഓർത്തിട്ടാ അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരുന്നാ മതിയല്ലോ അന്തസായ അഭിപ്രായം അപ്പൊ നമുക്ക് ഊണിയിരിക്കാം അല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം വേണ്ട വല്യമാമ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നിവിടെ ആരും ഊണ് കഴിക്കണ്ട ഗോപു വിളമ്പി കഴിഞ്ഞ ഉണ്ണാത്ത ചരിത്രം പയ്യാരത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഊവോ ഇല്ല വല്യേട്ടൻ ഊണിയാൻ അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തോളാം ആ എല്ലാവരും ഊണ് കഴിക്ക അമ്മായി പറഞ്ഞതല്ലേ ശത്രു ചേട്ടൻ ശത്രു അമർന്നിട്ട് വന്ന് ഉണ്ടാട്ടെ വേണ്ട എനിക്ക് പിറ്റച്ചോറ് വേണ്ട ഇന്ന് തറവാട്ടിൽ ഒരിക്കലൂണാ രാത്രി പച്ചവെള്ളം പോലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓ മീനാക്ഷി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഊണ് എന്ന് പഴച്ചു വരട്ടെ ചങ്കമാനെ തല്ലിയത് മാപ്പില്ലാത്ത കുറ്റ കുറ്റം ചെയ്ത തറവാട്ടിൽ ചില പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ മീനാക്ഷി എന്നാ കേട്ടോളൂ നൂറ്റൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഏത്ത വിടുക തറവാട്ട് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റണവരും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് കുനിയട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാമ കെട്ടിപ്പിടുത്ത ഈ സാമ്രാജ്യം ഞാൻ നിലനിർത്തണത് എന്റെ മാത്രം എടുക്കുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല താൻ എന്റെ വലം കൈയായിരിക്കണോണ്ടാ അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായി അയാൾ ഒരു വിവരക്കേട് കാണിച്ചു ക്ഷമിക്കുക അവൻ അടിച്ചത് തന്നെയല്ല എന്റെ ചെകിടത്ത ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരി വേണത് ആദ്യമായിട്ടല്ലോ നാരായണക്കുട്ടിയും നാണിക്കുട്ടിയും കല്യാണിക്കുട്ടിയും ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചുണ്ടി വരുമ്പോ തീർക്കണത് ഈ മേത്തായിരുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും ശങ്കുമ ഒരു ചെണ്ടയാ ഇന്നലെ വന്ന സംബന്ധക്കാർ വരുന്നു കുട്ടി അയാളുടെ കയ്യെ വേദനിക്കൂ ഇത് നല്ല തഴമ്പുള്ള ചെണ്ടപ്പുറ ഒക്കെ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ കൊള്ളൂ എന്ത് സഹിക്കും പക്ഷെ ഈ മനസ്സ് വേദനിക്കരുത് അത് കാണാനുള്ള ശക്തി ശങ്കുരില്ല ശങ്കു ഈ കടം തീർത്താ തീരൂ ഇവിടെ പതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം എനിക്ക് വയസ്സായി ഇനിയുള്ള തലമുറയെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കെൽപ്പ് ശങ്കുനുണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ആലോചിക്കണത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് ആ കുട്ടിയെ കഷ്ടായി എവിടെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ തരപ്പെട്ടില്ല ഇനി എവിടെയാ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ആയാലും കൊണ്ടുവരാം രാമനാഥന് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് രാമനാഥന് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യസ്ഥനായിട്ട് മകനായിട്ടല്ല വിഷമിക്കണ്ട നീ അദ്ദേഹത്തിന് മകനാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാവും അതുവരെ എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം സഹിക്കണം ഇതുവരെയുള്ള നിന്റെ ചൂടുവപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ ബുദ്ധിമുറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നീ വല്ലാതെ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി പഴക്കരുത് അമ്മാമേ എന്ത് അഗ്നിപരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ആത്മസമയമനം ഉണ്ടാവണം എന്റെ അനന്തരവനാണ് നീ എന്നുള്ള സത്യവും ആരും അറിയരുത് മനസ്സിലായോ ആ ഞാൻ അണിയരുത് ഒരു മുഖം കൂടിയാ ഇന്ന് വരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തറവാട് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കുണ്ടാ വലിയ മനുഷ്യനുള്ള കോറ് എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 
ഒക്കെ യോഗായിരിക്കും എല്ലാം കളിഞ്ഞു തെളിയട്ടെ അതുവരെ ക്ഷമിക്കാം ക്ഷമിക്കാം കാത്തിരിക്കാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാം അമ്മാമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അതെന്നും ഉണ്ടാവും നിനക്ക് നല്ലതേ വരും ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ സന്തതിയല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പിടിപ്പുകളുകൊണ്ട് ആ തറവാടിൽ ഈ തോന്നിയാസോക്കെ നടക്കുന്നത് പകലം തീയോളം മാറ് പോലെ പണിയെടുക്കും ശമ്പളവുമില്ല അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല നാണമില്ല നിങ്ങക്ക് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല സദാശിവർക്കോ ഓ ഞാൻ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാവേ ശ്രീധരൻ ഒന്നും പറയാനില്ലേ ൊട്ടത്തിനൊരാളെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ കാര്യം കഴുത പറഞ്ഞാലും കേക്കണല്ലോ ശത്രുവേട്ടം പറഞ്ഞത് കാര്യ എന്നെ കുറച്ചുകൂടി ആവാല്ലേ ആവാം ശത്രുവാളിയം പറയുന്നതിലും അല്പം കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വല്യമ്മാമയോട് പറയാൻ ആർക്കാ ധൈര്യം എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം വേണ്ട വല്യമ്മാമയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് പോണ്ട പ്രശ്നം നമുക്ക് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പൊ തറവാട്ടിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർന്നു വേണ്ട ഇന്ന് വരെ ശബ്ദിക്കാതിരുന്നവരൊക്കെ ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആരായതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ആർക്കും ഒരു വിളി തോന്നി എന്ന് പറയണ പോലെയാ ചിലരൊക്കെ കൊണ്ടാലേ പഠിക്കൂ വല്യമാമ ചെയ്തത് തെറ്റാ വലിയ ഒരു തെറ്റ് എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചെന്ന് കൂടി തിരുത്താല്ലേ നന്ദി ഉണ്ടോടോ നിനക്കൊക്കെ ആർക്കു വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലും മരുമക്കത്തായ അവസാനിച്ചു എന്നും ഈ വിട്ട് കോമരങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എന്ന് മക്കത്തായ ആയ കാലത്ത് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കണ്ട സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും അവർക്കാകുമായിരുന്നില്ലേ വല്യേട്ടൻ അത് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ വല്യേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോത്ത് സൂക്ഷിക്കാടാ ഭൂതം നിധിയാക്കണ പോലെ വല്യേട്ടൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരിക്കും നോക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി എന്ന് പോലും അവിടെ അറിയണ്ട വയ്ക്കാ മോശമായിപ്പോയി ഇത്രയും അംഗങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല രാമനാഥൻ അത്ഭുതം തോന്നണുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ കഴിയണോ എന്നല്ലേ അതെ ഈ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനിഷ്ടിച്ചു വരുന്ന ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം ഒരു വൈരാഗിയായ ബ്രഹ്മചാരിക്ക് മാത്രമേ ഇത്ര വിൽപ്പവർ ഉണ്ടാവൂ അങ്ങേക്ക് അതുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഒന്നും എന്റെ സാമർഥ്യമല്ല ഇതാ എന്റെ വല്യമ്മാമ റാവു ബഹദൂർ രാജശേഖരനായ എ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ പുണ്യാത്മാവ് യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്ത ദേവതരോചന സയത്പ്രമാണം കുരുതെ ലോകസ്ഥതനുവർത്തതെ വിശിഷ്ടന്മാർ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അത് പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ച് അനുകരിക്കുക ഞാൻ അതേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്തതി ആഘോഷ ദിവസം ഈ തറവാട്ടിന്റെ താക്കോൽ കൂട്ട എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒപ്പം ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്കായിരിക്കാം ഇന്ന് വരെ ഞാനത് പാലിച്ചു ഇനി ഒരു മാസം അടുത്ത മാസം എന്റെ സപ്തതിയാ അന്ന് അനന്തരാവകാശിക്ക് വഴിമാറി കൊടുക്കണം പിന്നെ സ്വസ്ഥം സന്യാസം അങ്ങേ പോലൊരാണ് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല സംശയമില്ല ഒരു ചാബല്യവും തോന്നാതെ മനസ്സിനെ ദൃഢമാക്കി ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയാ ഞാൻ ആ പാദം തൊട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടേ 
താൻ കരഞ്ഞോ ൾക്കോ ശമ്പളത്തോ പ്രത്യേകം മാറ്റി വെക്കണം ഓ അഡീഷണലായിട്ട് എന്ത് ചെലവ് വന്നാലും അതിന് വൗച്ചർ ഉണ്ടാവണം രാമനാഥനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അയ്യോ അടുക്കള ചെലവിനുള്ള തുക ഓ തന്നേക്കാം ചിക്കനും മട്ടനും കൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഊണ് എന്നും ഒരു അരകുടുമ്പ സാമ്പാറും മൂന്ന് കൂട്ടം തൊലിഞ്ഞ് കറിയും അതിന് ഇത്രയും തുക വേണോ അപ്പം തിന്നാ മതി കുഴി എണ്ണണ്ട കേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇത്തിരി ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അൽശേഷൻ ഇറച്ചു വാങ്ങുന്ന കാര്യം പരിഗണനയുണ്ട് കൂടുതൽ മാസകാര്യം പരിഗണിക്കാം ആ കുറച്ച് പണം വേണ്ടി വരും വെളിച്ചെണ്ണ മില്ല മെഷീൻ കേടായിരിക്കുക സെക്രീഷ്യന്മാർ കോഴിക്കോട് എത്തും ഏർപ്പാടാക്കിണ്ട് മെഷീൻ കേടായതാണോ കേടാക്കിയതാണോ എന്തായാലും അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ വെട്ടി വീഴാലോ ഹലോ ആ രേസം കൊണ്ട് വെച്ചേട്ട ഞാനും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എത്ര പടം വരവുണ്ട് ഏതെല്ലാം മാർഗത്തിലൂടെ വരുന്നു എത്ര ചോർച്ചയുണ്ട് ഒക്കെ എനിക്കൊന്നും അറിയണല്ലോ ഒക്കെ അറിയേണ്ടവർ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യവും തനിക്കുണ്ടാവില്ല പിന്നെ സത്യം പറയാലോ ശീലിച്ചു വന്ന ചിട്ടകൾ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് വിട്ടുമാറാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഓരോ സിഗരറ്റ് രണ്ട് സ്മോള് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇതിനൊക്കെ പണം വേണമല്ലോ അത് വേണം വൗച്ചർ എഴുതി പണം കൊടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ രാമനാഥൻ എനിക്ക് തന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യയുടെ വൗച്ചർ എഴുതി ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് അങ്ങോട്ട് തരാം എങ്ങനുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ും ഉള്ളിലും കേടില്ലാതെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ടായിരുന്നു നേരെ ഡൽഹിയിലോട്ട് പോയാ മതിയായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റിയ തലച്ചോറ് സാറേ എഴുന്നേക്കണം എഴുന്നേക്കണം സാറേ പിന്നെ തോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെവി അടിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ നടക്കൂല നയ പൈസ കിട്ടും എന്ന് കരുതണ്ട ഇത് എനിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ട മുതലാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അത് ചോർത്താൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല മേലാൽ ഇതും പറഞ്ഞോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് സാർ പറഞ്ഞു നിന്റെ അനുവാദമൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്കിവിടെ കുറെ പണിയുണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് സാർ ഞാനൊരു മര്യാദക്കാരനാ പക്ഷേ ചിലപ്പോ എനിക്ക് രക്തത്തിളപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ മോക്കോ അടച്ച തല്ല് അല്ല സാറിന് തല്ലൊന്നല്ല എന്നാലും രക്തം തിളച്ച തല്ലി പോവും അതൊരു ദുശീലായി പോയി പ്രായത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണേ നീ എന്നെ കളിയാക്കുക അല്ല കാര്യമായിട്ടാക്കിയതാ അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു മറിച്ചിടരുത് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും വരെ പൂർത്തിയാക്കില്ല ഈ ശത്രുവാ പറയുന്നത് നിന്നെ ഇവിടെ വാഴാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല പിന്നെ അന്ന് ശങ്കുമാവനെ തല്ലിയ വകയിൽ ഒരു കടം ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ സമയമാകുമ്പോ തന്നോളാ ആ പുതിയ വണ്ടി വന്നപ്പം പുതിയ കാര്യസ്ഥൻ ഭരണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നായയെ പിടിച്ച് സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ കളക്ടറുടെ പവറല്ലേ തറവാട്ടകങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ അടിമകളാണെന്ന അവന്റെ ഭാവം അത്രയ്ക്കായോ എങ്കിലും അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം നീ എന്റെ മുറപ്പണ്ണാടി തരക്കേടില്ലാത്ത ഫിഗറ പക്ഷേ ലേശം തലക്കനുണ്ട് ആ ഒരു താലി മേടിച്ച് കഴുത്തി കെട്ടിട്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി എടുത്തോളാം എന്താ പെമ്പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിന് കണ്ടിട്ടില്ല ഓ മാരുതി വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയതിന് ഇതാ എം കോമിന് റാങ്ക് കിട്ടിയതിന് മൊട്ടു സൂചി അതവിടെ വെച്ചേക്ക് സൂചിയാ എവിടെയെങ്കിലും തടച്ച ചോര പൊടി അങ്ങനെ പൊടിയണ ചോരയൊന്നും അല്ല ഇതേ റോയൽ ബ്ലഡാ രാജരക്തം കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കുട്ടിയോ ഒരു കുട്ടിയെ ഒക്കത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടിന്ന് വിളിച്ച് തെറ്റാ ക്ഷണിക്കുക ചാച്ചിക്ക് ബന്ധം വേണ്ടത് അയ്യോ എന്തൊരു ഫലിതം എനിക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് കൊടലും അറിയണു പിന്നെ ഈ ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ദൈവം തരുന്നത് അതിലാരും അസൂയപ്പെട്ടത് കാര്യമില്ല അതൊക്കെ വല്യമാമയുടെ അടുത്ത് എടുത്താൽ മതി പാവ വല്യമാമയെ കൈമണി അടിച്ച് കൂടിയിരിക്കല്ലേ ചാച്ചി എനിക്കിവിടെ വേറെ പണിയുള്ളതാ പണിയെടുക്കണം നന്നായി പണിയെടുത്ത പയ്യ എടുത്തുനിന്ന് മാസം അവസാനം നല്ല കൂലിയും കിട്ടും ചേച്ചി മനഃപൂർവ്വം ഉടക്കാൻ തന്നെയാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ഊഴം കഴിഞ്ഞ് പോയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ഞാൻ അതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ ആ എനിക്ക് കാർച്ചീര വാങ്ങിക്കാൻ പതിനയ്യായിരം രൂപ വേണം അയ്യോ അതിനുള്ള വകുപ്പൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല മാത്രമല്ല മുക്കാല കേക്കാനല്ലേ ആ വക ബോറം പാട്ടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ചേച്ചി പോ അതാണ് നിശ്ചയിക്ക അല്പം കൂടി മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം താൻ എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങെടുക്ക് എന്ത് പോടിയെന്നോ അതേടി
എന്റെ ഗോപുവിനെ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആരും വല്യമ്മ നുണ പറയാ വല്യമ്മ നുണ പറയേ അതെ കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വേണ്ട വിഷയൊന്നും മാറ്റണ്ട വല്യമ്മ എന്തിനാ രാമനാഥന്റെ തലയിലേറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമേ എന്റെ തലയിലേറ്റിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാ അന്ന് കണ്ടതല്ലേ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നത് രാമനാഥൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞപ്പോ വല്യമ്മ ചിരിക്കല്ലേ ചെയ്തത് അതൊരു സത്യല്ലേ കുട്ടി ഇതിൽ പല സന്തോഷം എന്തായിരിക്കെ എനിക്ക് തമാശ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട കേട്ടോ വല്യമ്മക്ക് രാമനാഥനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ കഴിയോ അതെനിക്ക് പറയേണ്ടത് അയ്യേ ഒരാളെ നിർത്തി എങ്ങനെയാ ജോലി ചെയ്യിക്ക മോശല്ലേ അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യട്ടെ മതി കളിയാക്കിയത് അയാൾ എന്നെ എന്താ വിളിച്ചെന്നറിയോ എന്താ പോടിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ടും മൂന്ന് വട്ടം പോടി പോടി പോടിന്ന് രാമനാഥൻ അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല അപ്പോ ഞാൻ നുണ പറയണമെന്നല്ലേ വല്യമ്മക്ക് എന്റെ വിശ്വാസമല്ല ആ ശരി സമാധാനപ്പെടും ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ തന്നെ അയാൾ അങ്ങനെ വെറുതെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല വാ എന്നേക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ താൻ ഇവിടെ പോടിന്ന് വിളിച്ചോ പോടിന്നോ ഞാനോ എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ തല ചുറ്റുന്നേ വിളിച്ചില്ലേ ഒയ്യോ ഇവിടത്തെ കുട്ടിയെ പോടിന്ന് വിളിക്കേ അത്രയ്ക്ക് വിവരദോഷിയാണോ ഞാൻ ചേടാ വലിയ തെറ്റല്ലേ അതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ രാമനാഥൻ അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല കപട ബഹുമാനം കല്ലു വെച്ച് നുണയും വല്യമ്മേ ഇയാള് വിശ്വസിക്കരുത് എന്റെ വല്യമ്മയാണ് സത്യം ഇയാളിന്റെ പോടിന്ന് വിളിച്ചു എന്താ രാമനാഥ ഇത് എന്റെ കുട്ടി കള്ളം പറയില്ല അതാണോ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ അപ്പിടി പൊടിയാണല്ലോ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടി അത് പൊടിന്നാണോ കേട്ടെ കേട്ടില്ലേ രാമനാഥൻ പൊടിയെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ല കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാച്ച പൊടി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണേ ഇല്ല പകരം കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കുന്ന സാധനമൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കുഞ്ഞി ഡപ്പിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ വലിച്ചേറ്റിട്ട് മൂക്കളെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒലിപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കണം സാധനമല്ലേ മതി മതി തീർന്നില്ലേ എന്റെ പിണക്കം പിണക്ക അതിനൊന്നും അല്ല കാറിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീരിയോ വേണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം വെറുതെ അടിപൊളി വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് കേൾക്കാനല്ലേ എന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ അവിടെ തനിക്ക് തെറ്റി ഗോപുവിന് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ നല്ല ജ്ഞാന മോളെ ആ ഖരഹര പ്രിയ ഒന്ന് പാടിക്കൊടുക്ക രാമനാഥൻ ഞെട്ടട്ടെ ഞാൻ ഞെട്ടു തോന്നല്ല അറിയില്ല അറിയില്ലെന്നോ ഗോപുവിനോ കമോൺ മൈ ഗേൾ സഗരി സരി കരകര പ്രിയില് കാതളി നിഷാദം അല്ല കോമൾ നിഷാദ അതെ അതെ തനിക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അറിയൂ കൊറേശ എന്നാ കരകര പ്രിയ താരന്ന് പാടിയേ കളവക്കുറിയിട്ട മുറപ്പെണ്ണേ നിന്റെ കളിയും ചിരിയും ഇന്നെവിടെ പോ എവിടെ പോ ും 
ദുഃഖത്തിൽ മംഗല്യമകം തൊഴണം പിന്നെ മീനത്തിൽ അവളുടെ താലി കെട്ട് താലി കെട്ട് ഒരു മിനിറ്റെ ഈ ആർട്ടിക്കൾ ഇന്ന് തന്നെ അയക്കണം ആ ഭാര്യക്കാർ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യണു എന്താ കുഞ്ഞിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആവാലോ കേൾക്കട്ടെ അല്ല വല്യേട്ടനെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ദിവസം കുറെ ആയി ആ മീനാക്ഷിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ഈ തറവാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുക്കണം എന്ത് ജോലിയാ കൊടുക്കുക ആ പറയാ മിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അത് അടച്ചു പൂട്ടാൻ തിടുക്കായോ തനിക്ക് അപ്പൊ അയാൾ ഈ തറവാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിക്കട്ടെ എല്ലാം കൊണ്ടും അതാണ് ശ്രേഷ്ഠം കഴിഞ്ഞോ കുഞ്ഞിയുടെ നിവേദനം ഇല്ല ആ രാമനാഥനെ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് ബോധിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ മുറിമുറപ്പുണ്ടേ അതാ വിദ്വാന്റെ ലക്ഷണം ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതിന്റെ പേരാ ജലസി അസൂയ കുഞ്ഞി എനിക്ക് രാമനാഥനെ നന്നേ ബോധിച്ചിരിക്കണു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവൻ യോഗ്യനാ എന്താ ഉം 
അച്ഛൻ എന്ന വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണോ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അമ്മേ ഒക്കെ തുറന്നു പറയാൻ ധൃതിയാവണോ പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അച്ഛനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും വാക്ക് പാലിക്കും നോക്കി നിക്കാതെ ഒന്നും വേഗം ശരിയാണോ ശരിയല്ല നീ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ഒട്ടും ശരിയല്ല താഴെ കൊണ്ട സാധനം എടുത്ത് വണ്ടിയിലോട്ട് വയ്ക്കും അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒളിച്ച് കടത്തുന്നത് കാരണം അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി പോയാൽ നിന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ദുഃഖം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം എന്താ പോരെ നീ അങ്ങ് പണിയെടുക്കട ഓ അവൻ ഒരു ഹരിചന്ദ്രൻ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് വണ്ടികൾ ബീരാൻകുട്ടിയുടെ ഗോഡങ്ങളിൽ എത്തണം ചില അല്ല അളിയ ഞാൻ ആലോചിക്ക എത്ര കാലാചിത്രങ്ങൾ ഒളിച്ചും കടത്തി ജീവിക്കുന്നു ഈ കളി എന്നാ പിടിച്ചപ്പെടുന്ന ആർക്കറിയാം അടുത്ത മാസം സപ്തതിയാ അധികാര കൈമാറ്റം ഉണ്ടാവും അതുവരെ കാത്തിരിക്ക അർഹതാന്നൊരു വാക്ക് വലിയ മാവ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കണുണ്ട് അർഹതയുള്ളവർക്ക് കിട്ടും അർഹതയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു സംശയം ഇനി നമുക്കാർക്കും അർഹതയില്ലെന്നാണോ നമുക്ക് അർഹതയില്ലെന്ന് അതെങ്ങനെ ശരിയാവ വല്യമ്മാവിന്റെ കാലാവധി തീർന്നോട്ടെ മൂത്ത അനന്തരവൻ ഞാനല്ലേ നിയമപ്രകാരം അടുത്ത അവകാശി ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അന്നെന്തായാലും ഭാഗമിക്കുള്ളൂ ഉണ്ടാവും സംശയമില്ല ഈ നശിച്ച കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അന്ന് അന്ത്യം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പതുക്കെ വെറുതെ ഒച്ച വെച്ച് ഉറങ്ങണ ഉറങ്ങത്തണ്ട ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലോ കളിയോന്നല്ല ആനക്കള്ളാന്നാ വിളിക്കണ്ടേ കാരണവരുടെ കാലം കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ ഓ പകലുള്ള നേരത്തൊക്കെ കാരണവരോട് എന്ത് ഭക്തി ബഹുമാനം അനുസരണ രാത്രി ആയാല് ഇത് കാരണവരെ അറിയിച്ചിട്ട് നല്ല കാര്യം അറിയാ ഒച്ച വെക്കില്ലേ അതെ അമ്മാമ്മ കഥ ഓർക്കുക നീ എന്താ ഈ അസമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ അമ്മാമ്മ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആകെ കുഴപ്പമാ തറവാട്ടിൽ എല്ലാവരും സത്യസന്ധമാരാണെന്നല്ലേ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കണേ തെറ്റി ഒക്കെ കള്ളന്മാരാ അവര് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കടത്തുക നീ വല്ല സ്വപ്നം കണ്ടതായിരിക്കും ഞാൻ പയ്യാരത്ത് വന്നിട്ട് കൊല്ല എത്രയാന്ന് എന്റെ വിചാരം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാ അമ്മാമ്മ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വാ അവരിപ്പോഴും ലോറിയിലെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നേരാണ് മോനെ സത്യം സ്വത്ത് കിട്ടാനുള്ള മോഹം എല്ലാവർക്കും ആ ശത്രു കൂടി അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവര് തറവാട് മുടിക്കും പാവം അദ്ദേഹം കൊലച്ചതെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ അറിയിക്കണം വാ വേണ്ട ആ മനസ്സ് തകരും അത് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ നമ്മളായിട്ട് അറിയിക്കേണ്ട തെറ്റുകാരനെ ഉണ്ടാവും കാലം അത് തെളിയിക്കും നീ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഇനി ചോർച്ച ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം അതൊരു കാര്യ സ്ഥലം വിളിക്ക കോഴിക്കടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ അദ്ദേഹം പാമ്പുകളാണല്ലോ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന എന്റെ ഭഗവതി ശരി ശരി വർഷവും കാക്കട്ടെ അത് വെറുതെ ഇവള് സൂയിപ്പാക്കല്ല പോലെ ഇവള് പണം കൊയ്യല്ല വായ അതെ നല്ല നാടൻ കുത്തരി ഉണ്ട് ഒരു ലോണ അയച്ചേരട്ടെ എന്ത് നമ്മളതിൽ കല്ലോ എടാ അമുക്കെ പത്ത് കിലോ അരിയിൽ ഒരു കിലോ ചരല് വീരാങ്കൂട്ടി ചേർത്തുള്ളൂ അതും കടലുണ്ടില്ല നല്ല ദഹിക്കല ചരല് ഇവിടെ ഓരോ അമുക്കൾ ഈ രണ്ട് കിലോ ചേർത്തുണ്ട് വീരാങ്കൂട്ടി നല്ല നെറിയുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ നല്ല അസല മട്ട ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ഇതെന്താടോ ബീരാൻകുട്ടിക്ക സാധനം തന്നിട്ട് പണം വാങ്ങാൻ തപസിരിക്കണോ പറഞ്ഞ ബോർഡ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് പ്രജോളി അപ്പൊ ചരക്ക് മുപ്പതാം തീയതി എത്തുമല്ലോ ചരക്കിറക്കാം പക്ഷെ തുക കുറച്ച് മാറ്റി തരണം അത് നമ്മളായിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്താ ഇപ്രാവശ്യം അരി വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി അതിപ്പോ സാധനമില്ല അത് അടുത്ത അവിടെ കൂട്ടി ഇറക്കിയാ മതി ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ടിരിക്കും ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്ര വാശി ആക്രാന്തം നീ ഭാഗ്യവാനടാ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിനക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് കയറാൻ പറ്റിയില്ലേ ചൂഷ്യമ്മ കൂന്താര് ആക്കല്ല മാഷേ പിന്നെ ഞാനും പഠിച്ചിട്ട് എട്ട് വരെ എട്ടി തന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം പിന്നെയും പഠിക്കായിരുന്നു കൂടെ പഠിച്ചവർ എന്നെ മാഷുമാരായി വന്നപ്പോ അത്ര പന്തിയല്ല എന്ന് തോന്നിയോണ്ടാ പഠിപ്പില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ശരിയല്ലേ അതും നിന്റെ വയറ്റി പഴപ്പായതുകൊണ്ട് ഓ ഈ കാശിന് എന്ത് പാര എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു എടുത്ത് തലേ വെച്ചോ ഭാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ മാഷേ now that storm was at its highest lightning flamed from the sky and everything below stood out in a clear distinctness the bending trees the wave tossed river and driving spray and the dim outlines of the high banks on the other side ipol aa
ചിതറി തെറിക്കുന്ന ജലഗണങ്ങൾ മറുവശത്തുള്ള ഉയർന്ന ബാങ്ക് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മങ്ങിയ രൂപങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കണം അത് ഒറ്റ വാക്ക ആയതിനാൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ഡിം ഔട്ട്ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഹൈ ബാങ്ക്സ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് കെട്ടിടമല്ല ബാങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തീരങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് പാപം കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന തീരങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാ യു മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ഐ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് അയ്യി ടീച്ചറെ അതും അബദ്ധവാ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഐ വിൽ ലുക്ക് ഇൻടു ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോണ്ട് ടീച്ച് മീ ഐ ആൾസോ ഹാവ് ലിറ്റിൽ നോളജ് അബൌട്ട് ആ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറുടെ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റ് ആ ഐ ഹാവ് ലിറ്റിൽ നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിവില്ല എന്ന സാരം ഐ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ നോളജ് അതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് പ്രയോഗം രാമനാഥൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് നോ ബിസിനസ് ഹിയർ അയ്യോ വീണ്ടും തെറ്റില്ല ചേച്ചി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല യു ഹാവ് നോ ബിസിനസ് അതുപോലെ Shut up your bloody mouth. Bind him badly. Mere mouth ki shut up your bloody mouth nena. Shut up, that's enough. Ne maasha school le change ayilla. Todu vera sonda school a. Sonda school a nu chendu thoni vasam padipikana. Nee pora varunu. Maashe, ee teacher konnu arilla. Pennalle ahankaram onnu koreyade. Adu endina? Enikku avlu avashyam undu. Adu endina? Kandiyana kalikka. Adu endina? Adu enda? Raayurthi avra parneram. Ee teacher konnu arilla. Devi, lechikane. അങ്ങ് എന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ താനാ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നത് താൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി വരാറുണ്ടോ ഇതെന്റെ കുടുംബക്ഷേത്ര പയ്യാരത്ത ഭഗവതി എങ്ങനെയാ തന്റെ കുടുംബ ദേവതയാവുക പ്രസാദം അച്ഛന്റെ പേരിലൊരു ശത്രുസംഹാര പൂജ കഴിച്ചു തന്റെ അച്ഛൻ അത്ര അധികം ശത്രുക്കളോ ഒരുപറ്റം ശത്രുക്കളുടെ നടുവിലാണ് അച്ഛൻ പാവം അദ്ദേഹം അതൊട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സഹായിക്കാൻ ആരില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതറിയില്ല കഷ്ടം തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാ മിത്രങ്ങളെ ഉള്ളൂ കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തും താൻ നിത്യവും കാണണമല്ലേ എന്റെ തറവാട്ടിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണി മാളുട്ടി തൊട്ട് കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി വരെ അവർക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം മുജ്ജമ്മ സുഖം പിന്നെ സ്കൂളിലുണ്ടായ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഗോപു അല്ലാത്ത പരിഭവത്തിലാ മനപ്പൂർവ്വമല്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാകപ്പുഴവല്ലതും ഏയ് തന്റെ പക്ഷത്ത് തന്നെയാ ശരി അറിവിന്റെ മുന്നിലെ തോൽവി വിജയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവിപ്പ അതവള് മനസ്സിലാക്കണം ആ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകര് കുറവാ അതുകൊണ്ടാ ഗോപുവിനെ അയച്ചത് തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ അല്ല അത് പിന്നെ പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആകുന്നത് വരെ മതി അധ്യാപക വൃത്തി അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ എന്റെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അധ്യാപകൻ എനിക്ക് ഇഷ്ട എന്നാ നാളെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ എന്താ ഓ ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തേക്ക് രാമനാഥന് കണക്കിലാവും പ്രാവീണ്യം അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏത് വിഷയം വേണേലും എടുക്കാം ഓ നാം ബി എഡിന് പോവായിരുന്നില്ലേ ഇംഗ്ലീഷും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസും എടുത്താൽ മതി വല്യേട്ടം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രാ വല്യേട്ടം ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തലേ കയറ്റി വെക്കും ആ ഇതൊരു പാത്തേമായിട്ട് കൂട്ടിയാ മതി വല്യേട്ടൻ അയച്ചതാ ടീച്ചറായിട്ട് പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റാ കാര്യസ്ഥ പണിന്ന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗേ കൈമണിയുടെ ഫലാണേ ഗ്രാമർ മൊത്തമായും ചില്ലറയായി അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച ആളാ ശിഷ്യപ്പെട്ട വല്യമ്മയ്ക്കും ഗ്രാമർ ഓടിക്കാം ഈ കോളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സൺ ഓഫ് സൺ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ലേ അച്ഛന്റെ പേര് എഴുതണം എഴുതണം സൺ ഓഫ് ചിലർക്കൊക്കെ സൺ ഓഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മയുടെ പേര് പറയാനുള്ളൂ 
ാണെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള സർവകാര്യങ്ങളും അറിയാം പക്ഷെ സ്വന്തം തന്തെ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതനല്ലേ തന്തെ ഇല്ലാത്തവൻ എന്താ വിളിക്ക അറിയില്ലേ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദിച്ചു നോക്കുക അടിച്ചു ഞാൻ കണ്ടതാ നീ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കേട്ടത്തിയെ തല്ലുന്നത് ഞാനും കണ്ടു ഞാനും കണ്ടു ഈ തറവാട്ടിലെ കുട്ടിയെ തല്ലാൻ ഇവനാരാ അതെ ഒക്കെ വലിയട്ടം കൊടുക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യ ദൈവമേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ തറവാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു അന്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലി കിട്ടണേ ശങ്കുമാൻ എത്ര കൊല്ലായി വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലെ കയറി വന്നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചോരത്തണപ്പാഥ ഓപൂനെ നീ അടിച്ചോ ഇല്ല പച്ച കള്ളമാണ് ദൈവേ എന്റെ കുട്ടികൾ സത്യമേ പറയൂ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെയാണ് ഞാൻ അവരെ വളർത്തണത് ഓപൂനെ തല്ലാൻ നിനക്കെന്താ അവകാശം മാപ്പ് പറയാ തെറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ശിക്ഷ രാമനാഥനും ബാധ്യമാണ് നൂറ്റൊന്ന് ഏത്തോടണം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഏത്തോടുക രാമനാഥ ഞാൻ നിന്നെ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു എല്ലാവരും നിനക്കെതിരെ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മാമയ്ക്ക് നോക്കി കനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ കുട്ടി വല്ലാതെ വേദനിച്ചുല്ലേ അച്ഛനാരാണെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാകാത്ത നിസ്സഹായത സഹിക്കാനായില്ല താരല്ല ആശ്വസിക്കുക ഒരുപാട് വേദനിച്ചവനെ ഞാൻ ഓർമ്മ വെച്ച നാള് മുതൽ കേട്ടുമടുത്തത് പിഴച്ചു വെച്ച മകനെന്ന് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കുത്തി നോയിച്ചപ്പോഴും ആരെ അറിയിക്കാതെ സ്വയം വെന്തുമേറുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തറവാട്ടിലോ വെള്ളിയെത്തിയിരിക്കണോ തന്തയില്ലാത്തവൻ ഇനി വയ്യ അമ്മാമ നിർബന്ധിച്ചോണ്ട വരില്ലായിരുന്നു ഒക്കെ മനസ്സിലാവുണ്ട് നീ അനാഥനല്ല എന്നറിയണം അതിനുവേണ്ടി അമ്മാമ അതറിഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു മതി തൃപ്തിയായി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് ചിലപ്പോ എനിക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല വേണ്ട അത്ര അകലത്തിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അമ്മാമേ നീ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കിയപ്പോ ഒരു യോദ്ധാവിനെ നിന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടത് അമ്മാമ ഇല്ലടാ നിന്റെ കൂടെ തളരരുത് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും രാമനാഥൻ മകനാണെന്ന് പയ്യായിരത്ത് പത്മനാഭനാരെ അറിയും അദ്ദേഹം നിന്നെ വാരി പുണരും ഇങ്ങനൊരു മകനെ കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കും അമ്മേ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മാർഗം തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുക രാമനാഥനെ കുറിച്ച് വലിയമാമയുടെ മനസ്സിൽ കരട് വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇതാ പറ്റിയ അവസരം ശരിയാ ഇത്രമാത്രം അവനോട് മതിപ്പ് വന്നാൽ എന്താ അവനിലുള്ളത് ആ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അവൻ ആരാ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അല്ല നമുക്ക് അവന്റെ മുറി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ ആകെ ഒരു തകരപ്പെട്ടിയല്ലേ അവന്റെ പക്കലുള്ളൂ പെട്ട് തകരമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ജീവിതം തകർക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു വഴിക്ക് നീങ്ങട്ടെ ഇതാണ് പറ്റിയ അവസരം അവനെ പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിക്കാൻ സമരമാർഗം തന്നെ വേണ്ടിവരും വല്യമ്മാമയുടെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിരാഹാരം കിടന്നേ പറ്റും അല്ലാതെ അതിപ്പോ ആരാ കിടക്കുക ആ ശ്രീധരന്റെ ശരീര പ്രകൃതി അതിന് പറ്റിയതാ അയ്യോ ഞാൻ നിരാഹാരം കിടന്ന വല്യമ്മാമ എനിക്ക് സുഖമരണം ആശംസിക്കുകയുള്ളൂ മുൻകൂട്ടിയുടെ റീത്തും ബുക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിരാഹാരം കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വല്യമ്മാമയ്ക്ക് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന ഒരാള് തന്നെ ആവണം അതിനിപ്പോ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഹലോ ഏ നിരാഹാരോ അതിനെന്താ ഉണ്ടായേ ഞാനിതാ വരുന്നു ഗോപു വല്യമ്മാമയെ വിളിക്കണത് എന്താ കുട്ടി ഈ കാണിക്കണത് ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്ന വല്യമ്മാമയ്ക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവുമോ 
എന്താ മോളെ അയാളോട് നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യം നിന്നെ തല്ലിയതിന് അയാളെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ചു ഏത്തമിടിയിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രാമനാഥൻ എല്ലാം നോക്കി നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവൻ വന്നു കയറിയ ശേഷം കുടുംബത്തിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടിയ ഐശ്വര്യൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വല്യ മാമയ്ക്ക് വേറെ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള സൂത്രമൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മോളെ വല്യമാമ എന്റെ നല്ലതാവണു എന്റെ മാത്രല്ല ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വല്യമാമ അന്യനാവണു ഞങ്ങൾക്ക് വല്യമാമ വേണം വല്യമാമ ഞങ്ങളെയാ രാമനാഥന്റെ അല്ല നിങ്ങളെ അല്ല എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഒക്കെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അയാൾ ഇവിടെ വേണ്ട ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ വഴിയുണ്ടാക്കാം നീ വന്ന് വല്ലത് കഴിക്കൂ കുട്ടി ഇല്ല രാമനാഥനെ പുറത്താക്കാതെ ഗോപുര ജലപാനം പോലും ഇല്ല ഇത് സത്യം സമാധാനായോ രാമനാഥനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് ഒറ്റ വാശിയില്ല കുട്ടിയല്ലേ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തോൽക്കണ ഒരു രസാണോ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നറിയാം രാമനാഥനോട് അത്രമാത്രം ആത്മബന്ധമായിപ്പോയി അവനെ തനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാം അവൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല രാമനാഥൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിയോട് തന്നെയാ വരുത് രാമനാഥ തന്റെ സേവനം ഇനി പയ്യാരത്ത് വേണ്ട പറയണോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് ഏത് ജോലി നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവല്ലോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് വെച്ചാ തെറ്റ് ശരിയൊക്കെ ഞാൻ വിശേഷണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട ആ നിലയ്ക്ക് എനിക്കും മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ല ശങ്കു രാമനാഥന്റെ കടക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാ നോക്കി കൊടുത്തയക്കുക അപ്പോ എല്ലാം തീർത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലൂടെ കണക്ക് തീർത്താ തീരുവോ രാമനാഥ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ രാമനാഥൻ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നോളും നിർത്തിക്കോളാം പറഞ്ഞ അയക്കണോ ഇനി രാമനാഥന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വീഴ്ചയുണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ ഏൽക്കണു അല്ല അതെന്താ രാമനാഥന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഘുമാണ് ഇത്ര താല്പര്യം ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രാമനാഥൻ എന്റെ ആരാ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലോ അതെ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണം രാമനാഥനെ പറഞ്ഞയക്കണത് ശംഖുമാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ശംഖുമാന്റെ നേർക്ക് ആരെങ്കിലും കയർത്താൽ രാമനാഥൻ കയറ് പൊട്ടിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു സ്നേഹം എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഇതുപോലെ രക്തബന്ധം ആണോ ഏയ് അങ്ങനെയാവാൻ വഴി ശംഖുമാൻ എത്ര കൊല്ലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണതാ അല്ലെങ്കിൽ ശംഖുമാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മകനൊന്നും ആകാൻ വഴിയില്ല അല്ല മകനാണെങ്കിൽ രക്തബന്ധുള്ളൂ തർക്കം വേണ്ട ശംഖുമാൻ തന്നെ പറയട്ടെ എന്താ ശംഖുമാമ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശംഖുമാവന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറയാം രാമനാഥൻ ശംഖുമാവന്റെ സ്വന്തം അനന്തരം അല്ലേ ശംഖുമാൻ നിഷേധിക്കുന്നോ ശംഖുമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യസ്ഥനായിരുന്നില്ല എല്ലാമായിരുന്നു ഇത് നിറികേടായിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു അനന്തരവനെ തറവാട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു സ്വന്തം അനന്തരവന് ഒരു ജോലി വേണച്ച പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു ഇനി അതല്ല വസ്തുവ ആവശ്യമെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഏക്കർ പതിച്ചേരാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്ത ആളാ വല്യേട്ടൻ ശംഖുമാൻ അറിയില്ലേ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു കളി മതി ഞാൻ ശംഖുമാന്റെ സ്വന്തം അനന്തരവൻ തന്നെയാ ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോടാവാ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം എന്താ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഉണ്ടല്ലോ തറവാട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ചോർത്താൻ കഴിയില്ല സഹായത്തിന് മരുവാനും കൂടെ കൂട്ടി അത്ര തന്നെ പറയണ അതല്ലേ സത്യം അല്ല ചോർത്തുന്ന പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഈ വഞ്ചന എന്നെ വിട്ടിയാക്കാൻ നോക്കായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് നീ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയേ ആവില്ലടോ തന്നെ കഴിഞ്ഞേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പത്മാഭന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ എന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നു 
ാണ് അങ്ങ് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സന്ധ്യക്ക് ശങ്കുണ്ണി അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങ് ആദ്യമായി അവളെ കാണുന്നത് അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലോഹിയായി പിന്നെയുള്ള വരവ് കാര്യസ്ഥന കാണാൻ ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലല്ലേ ഉഗ്രപ്രതാപിയായ പയ്യാരത്ത് കാരണവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ എന്റെ സൗദാമിനി അങ്ങ് സൗദാമിനിയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചില്ല അവൾ അമ്മയായതും ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതും അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് പയ്യാരത്ത് പത്മാവന്മാരുടേതാണെന്ന് അങ്ങയെ അറിയിക്കാൻ അവൾ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ കീർത്തി ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർക്കാൻ അങ്ങയെ ജീവിത തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല തറവാട്ടിലെ കുട്ടികൾ കള്ളരെന്ന് വരുത്തിയപ്പോഴും അവിടുന്ന് വഞ്ചകനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോഴും ശങ്കുണി തിരുത്തിയില്ല തിരുത്തിയ അക്ഷണവും ശങ്കുണി നിരപരാധിയാ പക്ഷേ തിരുത്തി എഴുതപ്പെട്ടത് അങ്ങയുടെ ചരിത്രമായിരിക്കും തറവാട്ടങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അങ്ങയുടെ മുഖം കറുത്തോടല്ലോ കണ്ണു അടച്ച് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കള്ളൻ വഞ്ചകൻ ഒന്നും അറിയിക്കാതെ അവനെ വളർത്തിയത് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അവൾക്കത് പറയേണ്ടി വന്നു അച്ഛനെ കാണാനുള്ള മകന്റെ ആർത്തി അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലാവില്ല ഞാനും അവനെ വരുത്തിയത് പക വീട്ടാനോ പയ്യാരത്തെ സ്വത്ത പകരിക്കാനോ അല്ല സ്വന്തം പിതാവിനെ ഒരു നോക്കി കാണാം ആ പാദം തൊട്ടൊന്ന് വന്നിക്കാൻ എന്നിട്ട് തറവാട്ടെന്ന് കിട്ടിയതോ മതി മാപ്പ് ശകുണ്ണി മാപ്പ് എനിക്ക് രാമനാഥനെ കാണണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് മതിവരോളം കാണണം എന്റെ മകൻ എവിടെ ശകുണ്ണി മോനെ രാമനാഥ സന്തോഷായി ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യവുമായി ഇക്കാലത്രം കഴിച്ചു കൂട്ടി എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടി തൃപ്തിയായി അമ്മ പറയായിരുന്നു അച്ഛൻ വലിയ മനുഷ്യനാണെന്ന് വളരെ വളരെ വലിയ മനുഷ്യൻ ഇനി എനിക്ക് തലയുയർത്തി നടക്കാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായില്ലേ മോനെ ും പെങ്ങന്മാർക്കും അനന്തരവർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച എനിക്ക് ഒരു ദാമ്പത്യം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി ഒരു മകൻ അതും ഇങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മകൻ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ സപ്തതി ആസന്നമായിരിക്കെ രഹസ്യ ബന്ധത്തിൽ എനിക്കൊരു മകൻ പിറന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭന്മാരെ സമൂഹം പുച്ഛിച്ചു തള്ളില്ലേ തറവാട്ടിലെ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ചു തുപ്പില്ലേ പിന്നെ എന്റെ സൽപ്പേര് അന്ന് എന്റെ അമ്മ പയ്യാരത്ത് പഠിക്കല് വന്ന് നിറവേറെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പത്മനാഭന്മാരുടെ പേരും പ്രശസ്തിക്കുന്ന എവിടെ പോവായിരുന്നു ചെയ്തില്ലല്ലോ ആ സ്ത്രീയോടുള്ള കടപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം വീട്ടാൻ കഴിയൂ വേണ്ട ഈ അമ്മാമ്മയെ കുറിച്ച് നാലോചിച്ച് നോക്കുക കാലിലൊരു മുള്ളിന്റെ പോറൽ പോലെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ഒരു പാദരക്ഷ കടക്ക് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ പെങ്ങളല്ലേ ഒരിക്കലും ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ ശരിയാ കുറ്റ സമ്മതിക്കണു എന്നാലും രാമനാഥ ഞാനിതെങ്ങനെ പുറത്തു പറയും നീ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ള വിവേകം നിനക്കുണ്ട് എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്നേക്കാ വലിയ വിവേകയല്ലേ അങ്ങ് ഉണ്ട് നിറഞ്ഞവന കണ്ടു മടുത്തവനാ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലും കളിത്തട്ടിൽ വിരാജിക്കുന്നവൻ ഞാനോ 
അന്ന് മുപ്പത് വയസ്സായ അനന്തരവൾക്ക് മാലയോഗം ഉണ്ടായതിന്റെ ആനന്ദം അങ്ങ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സുകാരനായ മകന്റെ മനസ്സിൽ മാലയോഗം ഇല്ലാതെ പിഴച്ചു പറ്റൊരു അമ്മയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബി കോം പാസ്സായ അനന്തരവൾക്ക് അങ്ങ് ലക്ഷങ്ങളുടെ മാരുതിക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ മകൻ ഒരു മാസത്തെ ഫീസിന് വേണ്ടി അടുക്കള പണിയെടുക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുഖമായിരുന്നു ഇതുവരെ സമൂഹം തന്തയില്ലാത്തവരെന്ന് വിളിച്ചു കാർക്കിച്ചു തുപ്പി സഹിച്ചു തറവാട്ടുള്ള കുട്ടികളും വിളിച്ചു അതും സഹിച്ചു അങ്ങയുടെ നാവിന്നും അത് കേട്ടാൽ ഞാൻ സഹിക്കണോ സർവജ്ഞനല്ലേ പറയൂ നൂറ് ശതമാനവും തെറ്റ് എന്റേതാണ് തിരുത്ത രാമനാഥ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ജീവിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ടാവും പക്ഷേ ആരും അറിയരുതല്ലേ അമ്മമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് മകനാണെന്ന് അറിയുമ്പോ വാരി പുണരും അഭിമാനിക്കും ഇപ്പൊ എന്താണ്ടേ മിനിറ്റിന് നൂറ് വട്ടം ഭഗവത്ഗീതയിലെ സൂക്തങ്ങളും മഹാന്മാരുടെ വചനങ്ങളും മുതിർന്നു വീഴുന്ന നാവി എന്ന് ഇത്ര ഹീനമായൊരു വാക്ക് വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും പണ്ഡിതനും മഹാനുമായ പയ്യാരത്ത് പത്തനാവന്മാർ വെറുമൊരു കള്ളം നാണയമാ യു ആർ എ ഹിപ്പോക്രാറ്റ് എന്നെ വിളിക്കരുത് നീ എന്നെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കുന്നു പരസ്യമായി നിന്നെ മകനായി അംഗീകരിച്ചാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് ആകാശ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമൊന്നുമില്ല പ്രളയം ഉണ്ടാവില്ല ഇതെന്റെ മകനാണെന്ന് പത്മനാഭദാര് പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പകരം മൂടി വെച്ചൊരു സത്യം വയസ്സ് കാലത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞ എന്റെ സംതൃപ്തിയിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ് പൊന്നു മോന് രാമനാഥാദിന്റെ കാല് പിടിക്കാം എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് അത് മാത്രം എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാം തെളിയിക്കാം അങ്ങ് എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പക്ഷെ ആയിരം വട്ടം ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് അങ്ങ് ഒരു വട്ടം പതുക്കെ പറയുന്നതാ പറയിക്കും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചൂടും ചൂരും കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയും അതേപടി പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഒരേ ഒരു സന്തതിയാ പറയണേ രാമനാഥൻ എന്റെ മകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കേൾക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനത് പറയിക്കും അതുവരെ രാമനാഥൻ പയ്യാരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാ കുടുംബയോഗത്തിൽ പറയ അല്ലാണ്ട് മുക്കിലും മൂലയിലും ഇരുന്ന് പിറുപിറുക്കല്ല വേണ്ടത് എന്തേ ആർക്കൊന്നും ഇല്ലേ പരാതികൾ വല്യേട്ടന്റെ അടുത്ത് ബോധിപ്പിക്കാം ഗോപു നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വല്യമ്മയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളാം ഓ പിന്നെന്തിനാ കുടുംബയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇവര് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ വല്യേട്ടാ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന് ചത്തോം ചൂരും ഇല്ല നമുക്കൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട് കേൾക്കട്ടെ രാത്രിയിലെ കഞ്ഞിക്ക് പകരം ചപ്പാത്തി മതി എന്നൊരഭിപ്രായം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നോമ്പിന് ശക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ തീർക്കണു രാവിലെ നല്ല ഷോ അതനക്ക് കഞ്ഞി തന്നെയാ കേവം താനവിടെ ഇരിക്കണോ കഞ്ഞി നമ്പൂരി ഒരഭിപ്രായം പറയാച്ചാ മനുഷ്യനെ നാണം കിട്ടാൻ എന്താ ഇരിക്കണോ അവിടെ തുടങ്ങോ ശങ്കരൻ കുട്ടിക്ക് നാവില്ലടാ ഏയ് ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയാ എന്തോ എഴുന്നള്ളിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏയ് ഞാനല്ല ആരായണ്ട എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ശ്രീധരനെന്തോ ഞങ്ങളെ മൂന്ന് മക്കളാണ് സത്യം എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല എന്നാൽ എനിക്കുണ്ട് എന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാരുടെയും അഭിപ്രായ ഇവരുടെ വക്താവായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രാമനാഥൻ എന്തിനാ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം ശങ്കുമ്മാവനും രാമനാഥനും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ അവൻ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇതിന് അമ്മാമ്മയുടെ മൗനാനുവാദമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്താ കുഞ്ഞലക്ഷ്മിക്ക് വല്ലതും അല്ല അവര് പറയണതിലും ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കുക ഇനി ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് ബോധിപ്പിക്കാം പയ്യാരത്തെ കാർന്നോരിരിക്കണ കസേരയാ ഒരല്പ നേരത്തേക്ക് ഞാനും ഒരു കുട്ടിക്കാരനോട് ആയിക്കോട്ടെ ഗോപി ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കില്ല അത്രേ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പോണു അത്രക്കായോ എന്നാലും ഒന്ന് കാണുമല്ലോ അവിടെ നിൽക്കാൻ ഒന്നും കാണാതെ വല്യേട്ടന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം നീ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇല്ല അവൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇനി താമസിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കാർക്ക് മയ്യക്കില്ല എന്നോടൊരു വാക്ക് പറ ഞാൻ അവനെ ഇറക്കി വിടാം ഗോപു ചത്രേട്ട് പറയണ കേട്ടില്ലേ പറയണ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാ നീ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട തറവാട്ടില് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണുണ്ട് വേണ്ട അവനല്ല ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല വിടൂ നീ എവിടെ കടി പോടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്നാ വേഗം ഇറങ്ങി പോടി കുട്ടാ ആ കാറെടുത്ത് ഈ സാധനത്തിന് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാ കൊണ
ഇപ്പൊ പരസ്യായിട്ട് തല്ലിരിക്ക പോയി നിരാഹാരം കിടക്കടി ഓടി കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞവരല്ലേ ആരോടാ നച്ചിട്ട് പറയും ചില നേരത്തെ ഈ രാമനാഥന്റെ രക്തം വല്ലാതെ അങ്ങ് തിളയ്ക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എത്ര തല്ലിയാലും തല്ലിയാലും അവന് മതി വരില്ല പയ്യ അങ്ങനെ തരിച്ചു നിൽക്കുക എന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പലരും ഇവിടെ കച്ച കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പരാക്രമികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശത്രുട്ടാ ശത്രു ഗോതയിൽ ഇറങ്ങിയ തലയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു കയറിയിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഞാനായിട്ട് ഈ തറവാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൊലപാതകം വേണ്ട ഹലോ മാഷേ കൈയുടെ തരിപ്പൊക്കെ തീർന്നോ ആ തീർന്നു വരുന്നു എന്നാ കൈയും തന്നെ ഈ തറവാട്ടിൽ ആദ്യമായി ഒരു പുരുഷന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു മുഖത്ത് മേശിയും അകത്ത് വാശിയുള്ള പുരുഷൻ പുട്ടന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇതുപോലെ നാല് വാക്കുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ മാറി ഏത് തെറ്റാൻ വരുന്ന കഴിച്ചേ ഫാക്ടറി മണി പൈതൃകം അത് ഏത് കടലിൽ കിട്ടാ ഇത് കടലിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല പിതൃ സ്വത്ത ഇപ്പോഴാണോ എനിക്കിത് കിട്ടിയത് വല്ല കോപ്പും മനസ്സിലായോ എല്ലാവരും ഇവൻ ബലാത്കാരമായ കാറിന്റെ കീ പിടിച്ച് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു വലിമാമ അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആഡംബരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത തീരുമാനം നല്ല നനവുള്ള നിലമാണെന്ന് കരുതി ഇവരൊക്കെ ആവശ്യത്തിലധികം കുഴിക്കുക ഇങ്ങനെ പോയാൽ തറവാട് പടി കുഴിയിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം അത്രേ ഉള്ളൂ പെട്രോളിന് ഇപ്പൊ എന്താ വില പോകൂ പോയി വണ്ടി കയറൂ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കണ്ടേ പോകൂ കുടവേറം ചേട്ടാ പോകൂ ഒന്ന് രണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്തടുത്തിരിക്കണേ ഒറ്റ ട്രിപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മനഃപൂർവ്വല്ല വാലല്ലേ വെള്ളം ഒടുത്തിച്ച് ആടൂ ഭരണം മാറിയില്ലേ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പക്ഷത്താ ഇപ്പൊ കേറിയാട്ട അങ്ങനെ കേറിട്ടോ അങ്ങ് വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങയുടെ സാരഥി ഞാനായിരിക്കും പിന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഊൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കുക ഇനി ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി പെട്രോളിൽ ആദിക്കണമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാനാണ് ഇവിടെ അധികാരി എല്ലാവർക്കും മേലാവി സി ഐ എം ജൂനിയർ എം ബി ഞാനാണ് ഇവിടെ അധികാരി എല്ലാവർക്കും മേലാവി ഞാനാണ് ഇവിടെ അധികാരി എല്ലാവർക്കും മേലാവി 
ശരിയും തെറ്റും കണ്ടറിയും ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടറിയും ശരിയും തെറ്റും കണ്ടറിയും ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടറിയും സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓലോ ഓല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഭരണം പാടെ മാറിയില്ലേ അധികാരം ഞാൻ നേടിയില്ലേ ഭരണം പാടെ മാറിയില്ലേ അധികാരം ഞാൻ നേടിയില്ലേ ആക്ഷൻ എടുത്തത് ശരിയല്ലേ അച്ഛ യൂണിഫോറം വേണോ വേഷം കെട്ടാൻ വായോ വായോ ഈ വേഷം കെട്ടാൻ വായോ വായോ പണിയില്ലാത്തോർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി പണിയണ്ടേ അച്ഛ വല്യേട്ടാ ചായ വല്യേട്ടാ കാവിൽ ഒരു ചുറ്റുവിളക്ക് നിറമാലം കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ കഴിച്ചത് ഭഗവതിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഓ എന്തൊക്കെയോ അവശനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പൊതുവാളിനെ വിളിച്ച് ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നവും എത്തിക്കണം അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം പതിവിലും കവിഞ്ഞ വരവായിക്കുറി നൂറ് മേനി ആ കൊയ്ത്ത് മാധവം പറയേ 
റബ്ബറിന്റെ വില കുതിച്ചു കയറുക മില്ലിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഓർഡർ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒന്നുമില്ല വല്യേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോന്നാ താൻ എന്താളോ കുട്ടികളെ പോലെ ഇതിന് മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായ വല്യേട്ടൻ ശരിക്ക് ഊണ് കഴിക്കണില്ല ഉറങ്ങണില്ല ഇതൊക്കെ ആരാ പറയണേ ആരും പറയണ്ട ആരെക്കാളും വല്യേട്ടനെ അറിയുന്നോളാ ഞാൻ ആ മനസ്സ് എനിക്ക് അറിയൂ വല്യേട്ടന് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല എനിക്കൊരു ഐ എ എസുകാരന്റെ ആലോചന വന്നപ്പോ വല്യേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാ കുഞ്ഞി പക്ഷെ താൻ ഡൽഹി പോയി താമസിക്കണമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം പെങ്ങളെ വിട്ടുപിരിയാൻ പറ്റാത്ത ഏട്ടന്റെ മനസ്സ് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാ അതുകൊണ്ട് ഐ എ എസുകാരനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനും കിട്ടി തറവാട്ടിൽ തന്നെ കൂടെ കൂടിയത് വല്യേട്ടൻ എന്നും ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മോഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടായില്ലേ പിന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നും എന്താ സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു ഞങ്ങളോടൊത്ത് കളിയും തമാശയും പറഞ്ഞ് രസിക്കണ വല്യേട്ടൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഒരു മൂകത ആ രാമനാഥനെ വല്യേട്ടൻ എന്തിനു ഭയക്കണേ പറയൂ ഏട്ടനെ ഭരിക്കാനുള്ള എന്ത് ശക്തി അവന് കിട്ടിയിരിക്കണേ മരുമക്കള് പടയെടുത്ത് നിൽക്കുക വല്യേട്ടന് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ കളയും അവര് ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുക വല്യേട്ടൻ ഒരു വാക്ക് മൂളിയാ മതി അക്ഷൗഹിണികളും ആയുധ ബലവും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഭീഷ്മർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായില്ലല്ലോ ആർക്കും ആരെയും രക്ഷിക്കാനാവില്ല താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ച് ഇടുകന്നേ വരൂ കർമ്മഫലം അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുക താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക എന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടമാവില്ല ഒരേ പോയിക്കൊള്ളൂ രാമനാഥൻ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും അവൻ ചെയ്യില്ല ഇല്ലടോ എന്റെ മനസമാധാനം അവൻ തകർത്തു എന്ത് സ്വൈരവും സ്വസ്ഥതയുമായിരുന്നു തറവാട്ടില് ഇക്കണക്കിന് ഇവൻ എന്റെ മകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടും ഇന്ന് കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി പയ്യാരത്ത കുട്ടികൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ ധരിച്ചിരിക്കുക പൗരുഷമില്ലാത്തവനെന്നോ ഭീരുവെന്നോ എന്റെ നാവും കരങ്ങളും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പോലെ അവൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നതല്ലടോ അച്ഛന്റെ ജീവൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ അത് കൊണ്ടേ അവൻ പോവും ഇല്ല ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങ് വിഷമിക്കണ്ട അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചോളാം എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളാണെന്ന് അറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് എതിരെ ശത്രു മാത്രം ചിലപ്പോ രക്തം ചിന്തിയുന്നവരും ചോരപ്പുഴ ഒഴുകും പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊരു ധർമ്മ യുദ്ധാ പകരം വീട്ടാണ് നീ ഈ തറവാട് ഒരു കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെല്ലാം നിന്റെ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത് മതി പട പൊടുത്തി ഇതും അംഗം വെട്ടിയത് ഒരു യോധാവിനെ പോലെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് അമ്മ മനല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതെ ആ ഞാൻ തന്നെ ഈ പറയണത് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ല പത്മനാഭനാരെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അച്ഛനെ ഒരു നോക്ക് കാണുക ഇപ്പൊ കാത്തിരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല കൂടി വന്നിരിക്കുക കാണുന്നില്ലേ അവസരം കാത്തിരിക്കുക ബന്ധുക്കള് ഒളിപ്പോരാളികളെ പോലെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്താൻ സ്വത്തിന് വേണ്ടി അത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ചുമതല കൂടി എന്റേതാ നിന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടാൻ അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിന്റെ സാമീപം പോലും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സ്വന്തം തന്തയ്ക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാടാ അദ്ദേഹം നിന്നോടത് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വിഷമം ഉണ്ടാവും അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇറങ്ങിക്കോ പോവാ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്തയില്ലാത്തവരെന്നുള്ള ദുഷ്പേര് കേൾക്കാനാവും വിധി സ്വന്തം അച്ഛന്റെയും ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ കേട്ടോളാം അനുസരിക്കാം പോയിക്കൊള്ളാം മമ്മേ ശാസിക്കാനും അവകാശമുള്ള ആളാണെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു എന്നോട് ദൈവം പൊറുക്കില്ല പോകരുത് ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കണം ഇല്ല ഇത് പുറത്ത് ആരും അറിയില്ല ഇതെന്താണ്ടാ കുട്ട ഇപ്രാവശ്യം ലോഡ് എത്തിയില്ലോ എന്ത് പറ്റി അവളെ ശങ്കര കുട്ടിക്കും കൂട്ടിയെടുക്കും ീരാൻകുട്ടിക്കാ പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റെ ഇതെന്താണ്ടത് കളിമൺ ഉൾട്ടിയതാ എന്റെ തലേലെ കളിമണ്ണൊന്നല്ലല്ലോ നല്ല അസൽ കളിമണ്ണല്ലേ അല്ല ഉണക്കിയിട്ടില്ലേ ആ നന്നായിട്ട് ഉണക്കി അതുകൊണ്ട് ഉഴിഞ്ഞു ചേർത്തിക്കാളാ ജലം കൂടി അരങ്ങേ
പത്ത് കിലോ ഇന്നിന് ഒരു കിലോ എന്നുള്ള കണക്ക് ചേർത്തിയാ മതി കള്ളക്കച്ചോടം നമുക്കില്ലല്ലോ അല്ല പൂയി മണൽ വന്നില്ലേ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്താണ്ട് ഇതൊക്കെ എത്ര ഡിലേ പൂയി മണൽ വന്നിട്ട് വേണ്ടേ പഞ്ചായത്താക്കി നമുക്ക് വരുന്ന ലോഡാക്കാൻ ആ പോയിക്കോ ആ പിന്നെ ആ മുളക് പൊടിയിൽ ഈ ചങ്കൽ പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് മതി കേട്ടോ ആ കൊറേ എണ്ണുണ്ട് ഒരു വിവരവും ഇല്ല അരി ചേർത്തിട്ട് പരുപ്പ് ചേർത്തു പരുപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ചേർത്തു എന്നിട്ട് അവസാനം മാൻ ചേർത്തു എന്നുള്ള ചീത്ത പേര് നമുക്ക് അല്ല മുതലാളി ഉഴുന്നിലെ അരിയിലേക്ക് എന്താ ചേർക്കണെന്ന് മനസ്സിലായി നാലുകാരത്തിൽ എന്താ ചേർക്കണ ക്രിക്കറ്റ് ബോളോ അല്ല ടെന്നീസോ അതൊന്നും അന്നോട് പറയാൻ പറ്റൂല അതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡ് സ്വീകരിച്ചാ അല്ല ആരാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ആള് ഇതാണ് പയ്യാരത്തെ പുതിയ കാര്യസ്ഥൻ ആ സാധനങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നോളി അതിപ്പോ എന്നെ ഒന്നുമില്ല ഇനി വാഴക്കൊലാണെങ്കിലും വീഴാൻകുട്ടി എടുക്കും വാഴക്കൊല്ലിൽ എന്താ ചേർക്ക വാഴക്കൊല എന്റെ തല അപ്പൊ കാര്യസ്ഥര് മാസം ലോൺ ഇറക്കുന്നില്ലേ പകുതി വിലയെ തരുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ടേ അരിയും നാളികേരും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ പയ്യാരത്ത് നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ഇറക്കി തരാം പക്ഷെ ന്യായമായ വില കിട്ടണം ഇയാണ് ശരിക്കും കാര്യസ്ഥൻ വീഴാൻകുട്ടി എടുത്തോളാം എന്നാ കച്ചവടം പത്മനാഭൻ നായർ നേരിട്ട് നടത്തും അല്ല പത്മനാഭൻ നായരോ ആ മൂപ്പര് അവള് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു തരികിടി നടക്കൂല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പത്മനാഭൻ നായരിലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് വീരാൻ കുട്ടിക്കോട് തറവാട്ടിലോട് ചെല്ലാനും പറഞ്ഞു അല്ല അതിപ്പോ എന്തിനാണ് ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടി മൊത്തമായിട്ട് ചാർത്തി കൊടുക്കാനിരിക്കുകയല്ലേ മൂപ്പര് ഇക്കാക്ക് വേണോ വേണോന്നോ ഇന്റെ വമ്പർത്തെ തങ്ങളെ അപ്പൊ ഒരു നേർച്ച പാലിച്ച് അല്ല എപ്പോഴാ നമ്മൾ വരണ്ടേ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരണേ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാർത്തി തരാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ സമയം തന്നെ ഞാൻ വരും നമസ്കാരം നമ്മൾ വീരാൻകുട്ടിയാ നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പുണ്യം ചെയ്ത ആളല്ലേ നിങ്ങളെ കാണാൻ കൂടിയത് തന്നെ നമ്മളെ മഹാഭാഗ്യ ആദ്യ സംഗതി ഒന്ന് കലങ്ങട്ടെ സമയാവുമ്പോ നമുക്ക് പോയി കൊളാക്കാം ധൃതി വെക്കാതെ വല്ല ഭൂസത്തും കാര്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളാവുമ്പോ പെരുത്ത് ഗൗരവക്കാരനാണെന്നാ കരുതിയത് പക്ഷെങ്കില് നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലപ്പാ വല്ല വല്ല മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ല അരിയും നാളികേറും വെളിച്ചെന്നും ഒക്കെ മൊത്തമായി നമുക്ക് ചാർത്തി തരാൻ പോണെന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ ആ വളരെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഞമ്മള് നേരെ വട്ടത്തിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് ആണേ നമ്മളെ വളരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ നിങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റി കേട്ടത് എല്ലാം മായ ഏ പടച്ചോൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് മായം ചേർക്കല് പക്ഷെ ഒക്കെ ഒരു നേരെ വട്ടത്തിലേ ഉള്ളു കേട്ടോ പക്ഷെ കച്ചവടത്തിന് വീരാൻ കൂട്ടി സത്യത്തം തരാം അതിന് നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറയില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കള്ളക്കളി മുഴുവൻ വെളിച്ചോ വാ വെളിച്ചെണ്ണ ലേശം റബ്ബർ കുരുവിന്റെ നീര് ഊവ് അതിപ്പത്ര വലിയ തെറ്ററ്റ ഊവ് ഇതെന്താ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉവ് 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 അല്ല ഉവ് റിക്കാർഡ് എഴുതിച്ചിരിക്ക അല്ല വീരാൻ കുട്ടിക്കായോ വരണം വരണം ആ ആ ഇത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടൊന്നും വേണ്ടപ്പാ തല ഇരിക്കുമ്പോ വാലാടരുതല്ലോ ഇനി കച്ചവടം പത്മനാഭൻ നായരായിട്ടാ അയ്യോ ഇക്ക ഇത് പത്മനാഭൻ നായർ അല്ല ഓന്തുണ്ണി നായരാ ഒരു നിർവികാര ബ്രഹ്മം അല്ല നിങ്ങൾ ഓന്തുണ്ണി നായരാ അച്ഛനെ അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്ക എന്ത് വേണ്ട അതിനെ കാണിച്ചേ തറവാട്ടി വരാൻ ആരാ പറഞ്ഞേ ചക്കരക്കുട്ടി ഞാൻ പത്മനാഭൻ നായർ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ എവിടെ പത്മനാഭൻ നായർ ആ പത്മനാഭൻ നായരല്ലേ വാ അപ്പുറത്തോണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചേരാ വാ അല്ല നായർ വീരാകുട്ടിക്കോ പത്മനാഭൻ നായരല്ലേ കണ്ടു അതെ അപ്പുറത്തോണ്ട് വാ ജീവൻ പറഞ്ഞത് കേക്കണ്ട പത്മനാഭൻ നായർ അപ്പുറത്താ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഒരു പൊല്ലാപ്പായല്ലോ ഭൂമുഖത്ത് ഒരു പത്മനാഭൻ നായർ അപ്പുറത്ത് ഒരു പത്മനാഭൻ നായർ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പത്മനാഭൻ നായർ എന്താ പത്മനാഭൻ നായരലും ആയോ ഒറിജിനൽ പത്മനാഭൻ നായർ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് സാക്ഷാൽ പത്മനാഭൻ നായർ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പറയാ അതെയോ നിങ്ങൾ ഒറിജിനല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റോ താനാരെ ഞാൻ വീരാകുട്ടി ഒറിജിനൽ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് നേരിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മോഹണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കച്ചവടം അതെ എന്ത് കച്ചവടം ഇത് നല്ല ന്യായം ഇതേ പയ്യാരത്ത് നിന്ന് മാസം തോറും പത്ത് പതിനഞ്ച് ട്രക്ക് അരിയും നാളികേരും വെളിച്ചെണ്ണയും കയറ്റി അയക്കുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞമ്മളാ
ഇതാണ് സാക്ഷാൽ പത്മനാഭൻ നായർ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പറയാ അതെയോ നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റോ ഞാൻ വീരാകുട്ടി ഒറിജിനല് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് നേരിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കച്ചവടം അതെ എന്ത് കച്ചവടം ഇത് നല്ല ന്യായം ദേ പയ്യാരത്തുനിന്ന് മാസം തോറും പത്ത് പതിനഞ്ച് ട്രക്ക് ആരും നാളികാരും വെളിച്ചെണ്ണും കയറ്റി അയക്കുന്നതേ മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞമ്മളാ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെല്ലാം നമുക്ക് സാധനം കൊണ്ടുത്തരുന്നത് വിശ്വാസാവണില്ലാച്ച കുട്ടനോട് ചോദിക്കാം എല്ലാ മാസവും ഒരിക്കലൂണ് ദിവസം തറവാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാരും നേരത്തെ ഉറക്കാവല്ലോ അന്ന് ആ സാധനങ്ങൾ കിടത്തണത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ഭീഷണി വയന്ന് ഞാനും സാധനങ്ങൾ ചുമക്കാൻ കൂടാറുണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ ഇതുവരെ സാധനങ്ങൾ കട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്നതല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കക്കെ പയ്യാരത്തെ തറവാട്ടെ പറ്റി നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടത് അതെ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കച്ചവടം നമ്മൾ നേരിട്ടാവാം ഇരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതെന്താ ഇരുന്നാ പിന്നെ കച്ചവടത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതോ അപ്പൊ നിക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്താ ഒരാളോട് എന്ത് വെച്ചാലും ഉവ്വ് 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 വേറെ ആളോട് എടുത്ത് എന്താ കുഴപ്പം അല്ല തറവാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ട് തടി കേടാക്കാതെ വേറെ സ്ഥലം ഒഴിവാക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ കുട്ടാ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കും മോനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ കൂട്ടരി അങ്ങനെ കേക്കണോ കരണ്ടി കടപ്പുറത്ത് ചരലും പോയിട്ടോ ഈ വീരാങ്കുട്ടി അരി മഞ്ചാരി വെക്കും അല്ല താൻ പോയി വെക്കും പോ പയ്യാരത്ത് മില്ലിലെ ശുദ്ധമായ അരിയും വെളിച്ചെണ്ണയും മായം ചേർത്ത കോഴിക്കോട്ടങ്ങാട്ടിൽ വിൽക്കണേ ആ വീരാങ്കുട്ടി ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ സ്വന്തം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കത്തുന്നവരാണോ അനന്തരവന്മാരെന്ന് കാരണം അവർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയില്ലേ നാണക്കേടായി അല്ല ശങ്കരക്കുട്ടിയേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തറവാടികളല്ലേ ഇത്രക്ക് ജീപ്പാവണ്ടായിരുന്നു അയ്യയ്യേ അല്ല കുട്ടിയെ കുറ്റം ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ശിക്ഷയില്ലേ ഓ നിങ്ങൾ തറവാട്ടുകാരായി ബന്ധുക്കളായി ഞാൻ അന്യൻ എനിക്കിതിൽ എന്ത് കാര്യം കുറ്റം ചെയ്തവർ ആരായാലും ശിക്ഷ ഉണ്ടാവണം നൂറ്റൊന്ന് ഏറ്റെടണം ദിവസവും ആയിരം പ്രാവശ്യം പറയാറില്ലേ എന്റെ കുട്ടിയോളും എന്റെ കുട്ടിയോളെന്ന് അവരുടെ സത്യസന്ധതയും മാന്യതയൊക്കെ ഇപ്പൊ ബോധ്യായില്ലേ അവര് തറവാട് മുടിക്കും അങ്ങേ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടും ഞാൻ രക്ഷിക്കാം അങ്ങേ സ്വന്തം മകനാണെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ സമ്മതിച്ചൂടെ കഴിയണില്ലേ മഹാഭാരതത്തിലെ കുന്തി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരും ശൂരന്മാരുമായി അഞ്ചു മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു മകൻ മതിയെന്ന് ഈ മകന് ഭാഗ്യമില്ല കാത്തിരിക്കാം അടുത്ത ജന്മം വരെ ഭാഗ്യമുണ്ടാവും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളാകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക ഒറുക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റ് തന്നെ അവർ ചെയ്തിരിക്കണെ എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടികളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കുബുദ്ധി അവർക്ക് തോന്നിച്ചല്ലോ എന്റെ ഭഗവതി ഇത്രയ്ക്കൊന്നും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ രാമനാഥനെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വഷളാക്കിയത് നമ്മുടെ കുട്ടികളല്ലേ ചെയ്തത് വിവരമില്ല എന്ന് കരുതി ക്ഷമിക്കുക വല്യേട്ടൻ അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ച അവർക്ക് സഹിക്കില്ല ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കണല്ലേ ഇനിയുണ്ടോ വാരിക്കുഴികളാ ഞാൻ വീഴ്ത്താൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല 
വല്യട്ടിനെ നേരിടാൻ അവർക്കാവില്ല ഒരെണ്ണ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ പിഴച്ചു എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പെങ്ങന്മാരുടെയും പരുവക്കളുടെയും സ്നേഹം കണ്ട് ഊറ്റം കൊള്ളുകയായിരുന്നു അതിനൊന്നും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ കരുതിയാ മതി അടുത്ത മാസം വല്യാട്ടന്റെ സപ്തതിയാ ഗംഭീരമാക്കണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ഇപ്പൊ വേണ്ട വല്യാട്ടിന് അങ്ങനെ പറയരുത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാരും കൂടെ തീരുമാനിക്കുക തെക്കേ തുടിയിലെ മാവപ്പഴാ മുറിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നെ ഇരിക്കാൻ സപ്തതി ആഘോഷം നടത്തുന്ന വേണം എന്നാലേ അധികാര കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകൂ എന്താ ആർക്കും അധികാരം വേണ്ടേ പിന്നെ വേണ്ടേ തീർച്ചയായും വേണം അതിന് വല്യട്ട് സമ്മതിക്കണ്ടേ എക്കെ വരുത്തി വെച്ച നിങ്ങൾ തന്നെ അതെ മുതൽ കട്ട് മുടിച്ചിട്ട് എന്ത് മുഹത്തോടെ വല്യട്ടിനോട് സംസാരിക്ക അന്നിരുടെ മുതലല്ലോ സ്വന്തം മുതലല്ലേ അത് മോഷണമല്ല ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് പിന്നെ അത് സത്യം തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അതാ ഞാനും ചോദിക്കണേ വല്യമ്മ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ കേട്ടോണ്ട് മിണ്ടാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ അമ്മേ ഇത് കാലാകാലങ്ങളായി അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നൊരു ചടങ്ങാ ഇത് നടത്തിയേ പറ്റൂ വല്യമ്മാവിടെ സത്യം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് അച്ഛൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൂടെ കാലൻ വന്ന് പോരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂപ്പർ കിവി തന്നെ പറയാനുണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഡിസിഷൻ സത്യ ആഘോഷം വേണം ഏഴ് ദിവസം സദ്യ ഉണ്ടാവണം മാലുകൂട്ടം പ്രഥമനും അമ്മൂട്ടി എതിരാന്നുള്ളിയെ മാലുകൂട്ടം പോരെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ പോരെ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണല്ലോ മുൻതൂക്കം നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചാ കാരണം അവര് സമ്മതിക്കും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ചെന്ന് സഴണ്ടറാക നിരുപാധികം എന്ന ഒരു പക്ഷേ വല്യേട്ട സമ്മതിച്ചേക്കും അതാ ശരി വരൂ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ എന്താ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോ സത്യത്തെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള തിടുക്ക വല്യമാമയുടെ ആദരവ് കൊണ്ടൊന്നല്ല അധികാരമോഹ അത് കഴിഞ്ഞ വല്യമാമയെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരുത്താലോ അനുവദിക്കരുത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും രാമനാഥൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്തണം വൈകിയ രാമനാഥൻ അച്ഛനെ നഷ്ടാവും എനിക്ക് എന്റെ വല്യമാമയും വല്യമാമ അങ്ങനെ പറയരുത് വല്യമാമയുടെ സപ്തതി ഗംഭീരാക്കണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എഴുപത് വർഷക്കാലം യാതൊരു ദുഷ്പേരം കേൾപ്പിച്ച ജീവിച്ച ഒരു അസാമാന്യ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരാളിന്റെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യാ ഞങ്ങൾക്കാണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറ്റാത്താവും ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ തല്ലിക്കോളൂ പക്ഷെ ചതിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറയരുത് വല്യമാമോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നേഹക്കുറവില്ല വല്യമാമ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാ ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ആഗ്രഹം വല്യേട്ട സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ പൊന്ന് വല്യേട്ട വല്യേട്ടിന് സപ്തതി മഹോത്സവം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണേ അധികാരം കൈമാറാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആരും ഈ കുടുംബത്തിലില്ല വർഷങ്ങളായി നിലനിന്ന് പോരുന്ന ഈ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ തകർക്കാൻ ആരെയും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഈ കുടുംബം പിച്ചിച്ചീന്താൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സപ്തതി ആഘോഷിക്കണില്ല ഇന്നത്തെ <laughs> ും <laughs> 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 വാർത്ത കൊടുത്തത് ഞാന സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു രാമനാഥൻ കലയ്ക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പ്രായച്ചിത്തം വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാ എന്താ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ ഏ ഒരു എതിർപ്പുമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ശക്തമായ സപ്പോർട്ട് രാമനാഥൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അളിയാ അതെ എന്തായാലും രാമനാഥൻ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യമാ ഇനി ഏതായാലും സപ്തതി ആഘോഷം പൊടി പൂരമാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം അതെ അത് തന്നെ ആരാ ഈ വാർത്ത കൊടുത്തത് വാർത്ത കൊടുത്തത് ഞാനാ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹ അതാ എന്റെയും നമുക്ക് ഈ സപ്തതി ഒരു ചരിത്ര സംഭവം സോറി എനിക്ക് കുറച്ചുപേർ കൂടി പത്രം എത്തിക്കാനുണ്ട് പത്രം അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ നിർത്തേ 
നമസ്കാരം പത്രവാർത്ത കണ്ടു സന്തോഷായി പരാതി ഉണ്ടേ വാർത്ത പത്രത്തിൽ അറേണ്ടി വന്നു ഈ പത്രവാർത്ത തീർത്തും അനുയോജ്യം തന്നെ അത്ര പ്രാധാന്യത്തിനല്ലേ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പത്മനാഭനാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഈ സപ്തതി ആഘോഷം സംശയം ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ നടത്തും അതെ നടത്തും രാമനാഥ നീ ഞാനുണ്ടാകും എല്ലാത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ മുമ്പിൽ തന്നെ ഈ രാമനാഥൻ ഉണ്ടാവും അമ്മാമ്മ മിണ്ടാവരടുത്ത് നിന്നാ മതി ഇത് കുടുംബക്കാരുടെ മാത്രം കാര്യല്ലോ പത്മനാഭൻ നായർ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനം കണക്കിലെടുത്ത ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യ സപ്തതി ഞങ്ങള് ദേശീയോത്സവമാക്കി മാറ്റും എന്താ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അയ്യോ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയില്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പറയാനുള്ളത് സപ്തതി ആഘോഷ സമയത്ത് പറഞ്ഞോളൂ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാരുടെ പരിപൂർണ സഹകരണ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ സംശയണ്ടാ ഇനി പഴവരാഘോഷം ഈ തറവാട്ടിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാനുണ്ടോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആഘോഷം ഇത്ര ആർഭാടപൂർവ്വം വേണ്ടെന്നാ അത് ഞങ്ങൾ കരക്കാർ നിശ്ചയിക്കും അയ്യോ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹമല്ല ദാ ഇദ്ദേഹമാ ഇപ്പൊ തറവാട്ടില് ജീവിച്ചിരിക്കണ ഏറ്റവും മുത്ത സംബന്ധക്കാരൻ അപാര പണ്ഡിതൻ വിവേകി വാന്തുണ്ണി മാമ അപ്പൊ നമുക്ക് സപ്തതി ആഘോഷത്തിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാല്ലേ കേട്ടില്ലേ ഊവ എന്നൊരു വാക്ക വായിന്ന് വീണ അതിനെ തറവാട്ടിൽ എതിർവാക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്താ അതെ അക്കരുന്നോട്ടി രാമനാഥ എന്താ അമ്മാമ്മ അമ്മാമ്മ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നട്ടെ രാമനാഥ കൂട്ടി ചെന്നട്ടെ അമ്മാമ്മേ അന്ന് വന്ന് വിശ്രമിച്ചാട്ടെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെ മരുമക്കത്തായൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ മക്കത്തായോ എന്തായാലും സപ്തതി ആഘോഷ ദിവസം ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അനന്തരവന്മാരെ അവകാശികൾ എന്നങ്ങേക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ഇല്ല നിന്റെ ഉദ്ദേശം നടക്കില്ല പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർക്ക് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അന്ന് സത്യമേ പറയൂ ധർമ്മമേ പ്രവർത്തിക്കൂ ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല സമൂഹം പറയണതാണ് സത്യം വധ ധർമ്മം ചര വല്യമ്മാമ്മക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്തതി ആഘോഷം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഒക്കെ വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വല്യമ്മാമ്മയെ കൊണ്ട് രാമനാഥനെ മകനാണെന്ന് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് വല്യമ്മയെ ഈ തറവാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഏത് വല്യമ്മായി രാമനാഥന്റെ അമ്മ സൗദാമിനി അമ്മായി എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയാൻ വല്യമ്മായി വന്നേ മതിയാവും വല്യമ്മായെ ഞാൻ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്താ വല്യമ്മായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണ്ട നീയല്ല പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായര ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചൂടും ചൂരും കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയും അതേപടി പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു സന്തതിയാ പറയണേ രാമനാഥൻ എന്റെ മകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും വീട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെ കേൾക്കേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനത് പറയിക്കും ഇല്ലടോ തന്റെ അനന്തരം ആഗ്രഹം നടക്കില്ല പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായരെ തോൽപ്പിക്കാവുന്ന മോഹമുണ്ടല്ലോ അത് നടക്കില്ല നടക്കരുത് നടക്കാൻ പാടില്ല അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അങ്ങ് തോൽക്കരുത് അങ്ങ് ഊട്ടി വളർത്തി അനന്തര വരെ തന്നെ ഈ തറവാട് ഏൽപ്പിക്കണം അതാ അതിന്റെ ശരി അവർക്കാ അതിന്റെ അവകാശം ഈ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ തകർക്കരുത് അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് രാമനാഥനല്ല ദൈവം തമ്പരാനായാലും ശരി ശങ്കുണ്ണി സമ്മതിക്കില്ല അച്ഛനെ കാണുന്നു മാത്രമേ അവനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശങ്കു എനിക്ക് വരുത് രാമനാഥനല്ല അവസാനം വന്നവൻ ക്യൂന്റെ അറ്റത്ത് നിൽക്ക അതിക്രമിച്ച് കയറ്റം പാടില്ല ഇതെന്താ ടിക്കറ്റ് നിൽക്ക അതെ എലക്ഷൻ അടുത്ത് വരികയാണല്ലോ സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തള്ളിക്കയറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ
ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ <laughs> 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 മൂപ്പരിപ്പതൊന്നും കഴിക്കാനുള്ള മൂടിലല്ല കുട്ട ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് വെച്ചേക്കാം വലിയ ടെൻഷനില്ല സപ്തതി ആഘോഷം അടുത്ത് വരികയല്ലേ അനന്തര അവകാശിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ടേ നിസ്സാര കാര്യ ഞങ്ങൾ അതേ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു ചർച്ച നടത്തി എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഇതൊന്ന് തിന്നോട്ടേപ്പാ എന്തു പറയാൻ പലതും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു സൂചന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സൂചന കിട്ടിയിരിക്കണേ പറയാം ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചോട്ടെ ആരാണാവോ പുതിയ അവകാശി രാമനാഥ സ്വൽപ്പം സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കോ ഇതെന്താ ആന മൂത്രം ഒഴിക്കും പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണേ പിന്നെന്താ മീനാക്ഷി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണേ മോനെ രാമനാഥ എന്താ ചെന്ന് പറയാം പറയാം പറയാമെന്നേ വഴി വഴി മന്ത്രിയുടെ പേര് പേരെന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ തറവാടിത്തം കാര്യശേഷി കുശാഗ്ര ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ ഒത്തിണങ്ങി ഒരാളെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതാരാ ഈ തറവാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൊരാളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആള് തന്നെ വേണോ ഇല്ല മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണോ എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഞങ്ങള് ചെലപ്പോ അത് കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി അമ്മ ആയിക്കൂടുന്നില്ല ആവണമെന്നില്ല കാർത്തിയാനിയമ്മയാകാം അയ്യോ ഞാനോ ശത്രു ഏട്ടനാകാം ശങ്കരൻകുട്ടി ചേട്ടനാകാം എന്തിന് കോന്തുണ്ണി മാമയ്ക്ക് വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അയ്യോ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് എന്നാലോട്ട് ആരും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട അതായത് അതേ ലിട്ട കോണാൻ പോലും പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം സപ്തതി ആഘോഷ ദിവസം ഞാനാണ് അനന്തരാവകാശി എന്നും പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തരം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലോ അങ്ങനെ ആര് വരാനാ കാരണം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തില് ആ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് ഒരു വീഴ്ച വന്നിട്ട് ഒരു അവകാശം ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായതൊരു മകൻ അല്ല അങ്ങനെ ചിരിച്ചു തള്ളാൻ പറ്റിയ വിഷയമല്ല നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ സകല തെളിവുകളും റെക്കോർഡുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവസാന നിമിഷം ഒരുത്തിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്താലോ വരണമെന്നില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അവനെ എങ്ങനെയാ കൈകാര്യം ചെയ്യാനെ ഒരുത്തൻ വന്ന അറ്റ കൈ തന്നെ പ്രയോഗിക്കും ഞങ്ങൾ അവനെ അപ്പം മരണം ഉറപ്പമേ ഈ പ്രതിസന്ധി എനിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ല കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചു സപ്തതി ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്കൊരു മകനുള്ളപ്പോ മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെ അനന്തരാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും ചങ്ങന്മാരുടെയും അനന്തരവരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്കൊരു മകനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടത് പറയാനാവില്ല ഞാൻ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് അമ്മാമ്മ കൈയേൽപ്പിച്ച തറവാടിന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യാത്രയാകുന്നു മാപ്പ് മാപ്പ് അമ്മാമേ മാപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഭീരുത്വമാണ് സപ്തതി ആഘോഷത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് മുഴുവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി ആ മുഹൂർത്തം നാട്ടുകാർ ഉറ്റു നോക്കിയിരിക്കുക നാട്ടുകാർക്കല്ല നിനക്കാണ് അതിൽ താല്പര്യം നിനക്കാണ് നേട്ടം അങ്ങ് ക്ഷോഭിക്കരുത് സ്വാഗത സംഘവും കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ നിന്റെ ബുദ്ധിയല്ലേ ബുദ്ധി മാത്രമല്ല എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാ ഈ സപ്തതി നടന്നില്ലെങ്കിലേ നാട്ടുകാരുടെ സമാധാനം പറയേണ്ട ഞാനാ അങ്ങ് പോയി കിടന്നാട്ടെ ജസ്റ്റിസ് വിളിച്ചിരുന്നു മന്ത്രി നാളെ വരും ഇതൊക്കെ അവരറിഞ്ഞാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് കടന്നു പോണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല നേരം വെളുക്കുവോളം കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഇവിടെ കാവലിരിക്കും പ്ലീസ് അങ്ങ് പോയി കിടന്നാട്ടെ ആ 
മനുഷ്യൻ നീ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് കുറച്ച് വേദനിക്കട്ടെ മുപ്പത് വർഷം എന്റെ അമ്മ വേദനിച്ചതല്ലേ ഒരു പങ്ക് അനുഭവിക്കട്ടെ രാമനാഥ അമ്മ അമ്മ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാം ശുഭമായി തന്നെ കലാശിക്കും പക്ഷേ രാമനാഥ നിന്റെ മനസ്സിലിപ്പ് നടക്കില്ല മാതൃകാധ്യാപകൻ മികച്ച വ്യവസായ പ്രമുഖൻ സാമൂഹ്യ സേവകൻ കവി എന്നീ നിലകളിൽ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും സമുന്നതരായ ദേശീയ നേതാക്കളിൽ നിന്നും പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളും നേടിയിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തിയാണ് പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളും പ്രത്യേകം സുസ്ഥിരഹങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല നാടിന്റെ നാനാമുഖമായ ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും കാരണഭൂതനായ പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർക്ക് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്റെ നമസ്കാരം അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് രാമമൂർത്തി ക്ഷണിച്ചോളൂ പരമമായ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട മുഹൂർത്തം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു മറക്കരുത് സത്യം വധ ധർമ്മം ചര സംഭൂജനും എന്റെ ഗുരുനാഥനുമായ പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ സർ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സർവകലാ വല്ലഭൻ പണ്ഡിതൻ പൊതുകാര്യ പ്രസക്തൻ വ്യവസായി മനുഷ്യ സ്നേഹി ഉദാരമതി എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങില്ല സ്വന്തമായൊരു വ്യക്തി ജീവിതം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർക്കും അനന്തരവർക്കും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് തലമുറകൾക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയായി ജീവിക്കുന്ന അഭൌമ പ്രതിഭാസമാണ് അദ്ദേഹം സാത്വിക ത്യാഗിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സാത്വിക ത്യാഗിയാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിച്ച ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ നിഷ്ഠ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഭീഷ്മർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളടങ്ങുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു നിത്യബ്രഹ്മചാരിയെ ഉള്ളൂ അത് കലിയുഗ ഭീഷ്മരായ പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ച അവതാര പുരുഷനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ യാചിക്കുന്നു ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി പത്മനാഭൻ നായരുടെ സഹോദരിമാരിൽ മൂത്തവളും റിട്ടയർഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റസും കവയത്രിയുമായ ശ്രീമതി കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി അമ്മയെ അവർ സ്വന്തമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ മംഗളപത്രം വായിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചോളൂ ജനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാവിൽ നിന്നും സത്യം കേൾക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് അങ്ങയുടെ ഊഴമാണ് സത്യമേവ ചെയ്ത പുകഞ്ഞിറയും തറവാടിന് പൂമുഖമണി ദീപം വാസല്യത്തണലേകും വരകൽപക വൃക്ഷം അഭിമാനം കൊടിയേറും കനകധ്വജ പുണ്യം ഇരുചൂഴും പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു ദീപസ്തംഭം മഹിമകതൻ കൊടുമുടിയായി മരുവുന്നൊരു ധീമൻ കടലിളകും നേരത്തും കഠിനവ്രതശീലൻ എണ്ണൂറും നാൽപ്പതുമാം പൗർണമിയുടെ ഉദയം എന്നും തവസപ്തതിയായി പുലരേണം സദയം അനുഗ്രഹീതമായ വാഗ്ധോരണി കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാനും അനന്തരാവകാശിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനും പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല വാക്ക് സരസ്വതിയാണ് അത് അളന്ന് വേണം പ്രയോഗിക്കാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാത്വിക ത്യാഗിയാണെന്ന് ആണോ ഞാൻ സാത്വിക ത്യാഗി അല്ല കർമ്മയോഗി അല്ല 
ഭീഷ്മരല്ല പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പറ്റിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്യാനും ചെയ്തു തീർക്കാനും ഉണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുപ്രധാന കർമ്മം എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് പയ്യാരത്ത് തറവാടിന്റെ താക്കോൽ ദി സാഡിൽ കടിഞ്ഞാൽ കൈമാറും ആർക്ക് മരുമക്കത്തായും അപ്രായോഗികമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ അനന്തരവർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ആർക്ക് അതിനുത്തരം ഞാൻ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒളിച്ചോടാനാവുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു മകനില്ലല്ലോ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് എന്റെ കാര്യസ്ഥൻ അല്ല സുഹൃത്ത് ആത്മാവ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ശങ്കുണ്ണിയുടെ സഹോദരി സൗദാമിനിയിൽ എനിക്ക് പിറന്ന മകൻ രാമനാഥൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിച്ചു ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ചെട്ടിയാണെന്ന് ഇപ്പൊ തണ്ട കൂട്ടിനുണ്ടെന്ന ധൈര്യമാവും നിനക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി എടാ അപ്പ കണ്ടവൻ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഓ ഇനി അനന്തരവുമാരായി വേണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് മകനകത്ത് ഇത് നടക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ സംബന്ധക്കാരോട് എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടത് നീ ഒന്നും പറയണ്ടത് ഓന്തുണ്ടിയായി നീ ഉറങ്ങില്ല എന്തായിരുന്നു വയ്യാറത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ അഹങ്കാരം വലിയ മാമ ദൈവാണ് മനസ്സിലായി പയ്യാരത്തെ അന്തസ്സ് എവിടെയോ കിടന്നൊരു തെണ്ടി അവകാശിയാണ് പോലും ഞങ്ങളൊക്കെ അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ട് പിറന്നവരാ ഒളിച്ചും പാത്തും മക്കളെ ഓ ഒരു തറവാട്ട് പാരമ്പര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിയമങ്ങള് മുഖവലിച്ചുകൂടാ മദ്യപിച്ചുകൂടാ നീശവിച്ചുകൂടാ ദേ ഇതാവല്ലേ ഇനി ഇയാളോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഇയാളുടെ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ എടോ പയ്യാരത്തെ പട്ടിക്ക് കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞു പോരുത് നന്ദി കിട്ട് വർഗം പോരിയോട് അതിനുള്ള മനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തില്ല ഈ തറവാടിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ആ ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്റെ വായി ഭരണിപ്പാട്ട് കേൾക്കും അമ്മായി പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ അടക്കി വലിച്ചൊക്കെ മതി ഇനി താങ്ങും തണലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം ഞങ്ങളുടെ ഓഹരി കൊണ്ട് വീതം വെച്ച് തന്നേക്ക ഭാഗം വെക്കുന്ന കൊള്ളാം ഇന്നലെ കയറി വന്ന ഈ തെണ്ടിക്കും ഇവന്റെ പിഴച്ച തള്ളയ്ക്കും സൂചി കുത്താനുള്ള വക പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വർഷം ഞാനിത് കേട്ടതാ ഇനി വയ്യ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആ നോവയോ മുറിക്കും തിരിച്ചു പോണെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ നിമിഷം വരെ പക്ഷെ ഇനി പോകുന്നില്ല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവരാണ് ഞാനും എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ പയ്യാരത്ത് സന്തതിയാണെന്ന് എന്റെ അമ്മയ്ക്കും എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊക്കെ തറവാട്ടിലുള്ളൂടാ പത്മനാഭൻ നായരുടെ മോനാണ് ഞ
നീ മേടിക്കണതാ പട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നോ തല്ലി കൊല്ലിടാ അവനെ ർക്കും അനന്തരവർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച എനിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സഹിക്കണില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം തന്നെ നടക്കട്ടെ പെട്ടി മുറിച്ചേക്കാം ഭാഗം വെച്ച് തന്നേക്കാം ശ്രീധരാ തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടണ്ട മില്ല് ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുവരില്ല തറവാട് ഞാനും വിട്ടുവരില്ല 
മില്ലും തറവാടും കുടുംബക്കാർക്ക് തന്നെയാ സമ്മന്തക്കാരാരും അതിന് മുട്ടണ്ട സമ്മന്തക്കാരെ ആക്ഷേപിച്ചാലോ താൻ എന്ത് ചെയ്യണോ അടുത്തതിന്റെ പല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന നിയമ പ്രശ്നമുണ്ട് തറവാടും മില്ലും സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന തർക്കം അത് ഭാഗപത്രത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാത്തതിനും കാരണമുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്കണോ മില്ലും തറവാടും അടച്ചവില്ല അടച്ചവില്ലോ ആരാണ് അടച്ചത് പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ അതായത് മില്ലിന്റെയും തറവാടിന്റെയും ഭാഗപത്രം ഭദ്രമായി സീൽ ചെയ്ത് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മാത്രമേ ലോക്കർ തുറക്കാനും വ്യവസ്ഥ വായിച്ചറിയാനും നിയമമുള്ളൂ അതാണ് അടച്ചവില്ല് അടച്ചവില്ലുണ്ടാക്കി തന്റെ മുഖം അടച്ചു തരിക വേണ്ടത് ബില്ലടച്ചെങ്കിലല്ലേ വ്യവസ്ഥ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതാണല്ലേ സത്യം പറയണ തറവാട് മില്ലു ആർക്കാ സ്വത്തിന് വേണ്ടി രക്തബന്ധം മറന്ന് ആരും വാണെടുക്കണ്ട ആരും വഴക്കടിക്കുകയും വേണ്ട എല്ലാം പോയി മില്ല് റൈഡ് ചെയ്തു രാമദാദാ അയ്യായിരത്തി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ റെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വാഹനങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ മരവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ടാക്സ് അരിയേഴ്സും സൂപ്പർ ടാക്സ് ഒന്നും അടച്ചിട്ടില്ലാത്രേ ഏത് നിമിഷവും ഈ തറവാടും സ്വത്തും ഒക്കെ ജപ്തി ചെയ്തേക്കാം അച്ഛനോട് അത് അത് പറയണോ ഈ വാർത്ത അടഞ്ഞത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തേടി ആധാരം രജിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ ഇല്ല വിലയാധാരം അല്ല ഇഷ്ടദാനമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം ജപ്തി നടന്ന എല്ലാം പോക്കാ അതായത് ഒരു വക്കോൽ തുരുമ്പിന്റെ വക പോലും ആർക്കും കിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം വേണ്ട നീ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കൂട് കുടുക്കെ സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന രൂപ കിട്ടാവുന്ന അടിച്ചു മാറ്റിക്കോ ചാക്കെടുത്തോന്ന് പാടി നീ പോയി ആഭരണം വല്ല കിട്ടുമോ നോക്ക് ഓ ആ അറിയോ ലോറിക്ക് പറഞ്ഞ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പത്തും ആ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കണ്ടേ മാറി നിൽക്കണം ചേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നു മാറി നിൽക്കണ പട്ടി കാ കാശിന് വിലയില്ലാത്ത അയാൾ ആർക്ക് വേണം നിന്റെ തന്തയെ നീ പോയി അന്വേഷിക്കണം ാരുള്ളതല്ല തറവാട്ടുകാരുള്ളതാ 
பாவமம் தீரத்தே புல்குன்ன சாகரம் பாதிரா காட்டே தேங்குன்னு ஓசேகபந்தங்களே ஜீவகந்தங்களே வேர்விடானாகுமோ நீளுமே யாத்திரையில் பாவனம் பைதுகம் അച്ഛനെ ഈ നരകത്തിൽ കഴിയാൻ ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് നരകാന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ സ്വർഗ ഇവിടെ ആർക്കും സ്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർത്തിയില്ല അധികാരമോഹമില്ല സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എന്റെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വട്ടപ്പൂജിയ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നിനും വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല ഞാനതൊക്കെ ചെയ്തത് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന മഹാനായ അച്ഛനെ കാണാനുള്ള ആവേശം ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആവോളം കിട്ടാനുള്ള ദാഹം ഞാൻ വരാം എന്റെ അന്തസ്സിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിതം തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവൂ ബെൻസ് കാർ എ സി ബെഡ്റൂം ആൻഡ് ഓൾ പാരഫനലിയസ് ഇല്ല അതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചങ്കൂറ്റുണ്ട് അധ്വാനിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇമ്മ പോലെ അച്ഛനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് അച്ഛൻ വരണം വരണം സന്തോഷമായി പണത്തിനോട് അർത്ഥി തോന്നുമ്പോ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിക്കും അതാ എന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് വനന്തവർക്കും പറ്റിയത് റൈഡെന്ന് കേൾക്കും മുമ്പേ കൈ കിട്ടിയത് മുട്ട ചാടിയില്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ കുട്ടികളെ ഇക്കാലത്രയും പാടുപെട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച സാമ്രാജ്യം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ ഒരു വിദ്യാന്ന് കരുതിയോ നിങ്ങൾ ഇല്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൃഷ്ണമേനോൻ എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതാ റെയ്ഡും ഇല്ല ജപ്തിയും ഇല്ല എല്ലാം ഭദ്രം അതേ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അവരെല്ലാം എന്തിനാ അവിടെ കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവരുടെ ദൈവത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഞാനൊരു സ്വാർത്ഥനല്ല എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് കൊടുക്കും പക്ഷേ അറിയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരായുസ് മുഴുവൻ കുടുംബത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് അവസാന കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയണമായിരുന്നു മരുമക്കത്തായമല്ല മക്കത്തായം തന്നെയാ ശ്രേഷ്ഠം എന്റെ പൊന്നു മോനെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ കഴിയാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കില്ല കണ്ടില്ലേ എന്റെ മോനും അനന്തരോളം വന്നത് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ മല്ലിമാമേ നമുക്ക് പോവാം പരട്ടെ കുട്ടി ഇനി ഒന്നുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി എന്റെ എഴുപതാം വയസ്സിൽ ഒരു ഭാര്യ കണ്ടില്ലേ ഒരളിയും നിക്കണത് എടോ നമുക്ക് സൗദാമിനിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണ്ടേ അതിനല്ലേ എന്റെ മകൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യണം രാമനാഥ നിന്റെ അമ്മയെ ഒരു മഹാറാണിയെ പോലെ പയ്യാരത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം തറവാടിന്റെ താക്കോല് സൗദാമിനിക്ക് കൈമാറാൻ പോണേ അമ്മ 
അമ്മയ്ക്ക് നിന്ന വാക്യം പാലിച്ചു അച്ഛനെ ഞാനിതാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് എന്റെ അമ്മ രാമനാഥ അവസാന ശ്വാസത്തിലെ അമ്മ പറഞ്ഞത് നീ അനാഥനല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ എന്തിനായി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഇത്ര വലിയൊരു ശിക്ഷ ഈ വൃദ്ധൻ തോറ്റുപോയി സൗദാമിനെ തോൽപ്പിച്ചു എന്റെ മകനും എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ഇല്ല എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അങ്ങ് ഈ അസ്തിത്രയിൽ ഒരു തിരി കൊടുത്തിരുന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ഇത് പത്മനാഭൻ നായരെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ സൗദാമിന് എന്താ ധരിക്കുക ഇങ്ങനെ കരയണത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുതാ പറഞ്ഞേക്കണേ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കൊളുത്തിക്കോ 